கல்வி கலை கலாசாரம் பொருளாதாரம் அரசியல் மற்றும் சமகால நிகழ்வுகளையும் அரசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி சாகரம் சாகரம் கிழக்கிலங்கையில் முதன்முறையாக சர்வதேச தரத்திலோர் மருத்துவமனை அகமது அலி ஹாஸ்பிட்டல் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவசர சிகிச்சை பிரிவு நவீன மகப்பேறு மருத்துவ பிரிவு டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரே மொமோகிராபி போர் டி அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேனிங் அதே நவீன ஆபரேஷன் தியேட்டர் எலும்பு முறிவு சிகிச்சை மற்றும் இஎன்டி பிரிவுகள் டிஜிட்டல் சேனலிங் ஏர் கண்டிஷன் வார்ட்ஸ் அம்பியூலன்ஸ் சர்வை மற்றும் தாராள வாகன தரிப்பிட வசதியுடன் அகமது அலி ஹாஸ்பிட்டல் பிரதான வீதி கல்முனை மின்சார கட்டணத்தால் அவதிப்படுபவரா நீங்கள் கவலையை விடுங்கள் மிக குறைந்த கட்டணத்தில் சோழ பவர் சிஸ்டம் ஒன்றை கொள்வனவு செய்திடுங்கள் இருபத்தைந்து வருட உத்தரவாதம் அதிநவீன தொழில்நுட்பம் திருப்திகரமான சேவைகள் மூன்று அல்லது ஐந்து வருடங்களில் உங்கள் முதலீட்டினை திருப்பி பெற்றுக் கொள்ளும் வாய்ப்பு இலங்கை மின்வலு மற்றும் மீள் புத்தாக்க சக்தி அமைச்சினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது கொள்வனவிற்கு நாடுங்கள் நெட்வெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் இலக்கம் நூற்றி இருபத்தி ஏழு பிரதான வீதி கல்முனை தொடர்புகளுக்கு சைபர் ஏழு இருபத்தெட்டு ஐம்பத்தெட்டு நூற்று இருபத்தொன்று கிழக்கிலங்கையில் சாய்ந்த மருது மண்ணில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக வெளிநாட்டு பொருட்கள் வெளிநாட்டு உணவு வகைகள் இனிப்பு பண்டங்கள் மின்சாதன பொருட்கள் வீட்டுக்கு தேவையான அனைத்து அத்தியாவசிய பொருட்களின் முன்னத களஞ்சிய அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற நேரடி இறக்குமதி நிறுவனமான ஃபொரைன் சிட்டியில் உங்கள் உள்ளமும் இல்லமும் மகிழ கொள்வனவு செய்து செல்ல தரமும் உத்தரவாதமும் மிக்க அத்தனை பொருட்களையும் முறை கூறையின் கீழ் பெற்றுக் கொள்ள நீங்களும் நாடுங்கள் ஃபொரைன் சிட்டி கமரூல் பாடசாலை அருகாமையில் இலக்கம் ஒன்று பிரதான வீதி சாய்ந்த மருது மூன்று தொலைபேசி தொடர்புகளுக்கு சைபர் எழுநூற்று எழுபத்தி ஏழு நாற்பத்தாறு எண்பத்தி நான்கு ஐம்பத்தி நான்கு உலகை படம் பிடித்த உள்ளங்கையில் தரம் தாருசபா டிவி தாருசபா பேஸ்புக் பேஜ் தாருசபா இன்ஸ்டாகிராம் தாருசபா ட்விட்டர் பேஜ் தாருசபா யூடியூப் சேனல் வேகம் விறுவிறுப்பு டிஜிட்டல் வடிவங்களில் தாருசபா டிவி கல்வி கலை கலாசாரம் பொருளாதாரம் அரசியல் மற்றும் சமகால நிகழ்வுகளையும் அலசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி சாகரம் சாகரம் நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான இஸ்லாம் இஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லா வரகாத்து இன்றும் உங்கள் அனைவரையும் சாகரம் நிகழ்ச்சியினூடாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்ச்சிக்காக நாங்கள் இன்று கலைகம் வந்திருக்கிறோம் குறிப்பாக உலகராவிய ரீதியிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான பிரச்சனை தான் கொரோனா கொரோனா வைரஸ் தொடர்பாக கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான நோயாளிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக ஊடகங்கள் செய்திகள் வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே அது தொடர்பான ஒரு வெளியீடுகள் அது தொடர்பான ஒரு மிக முக்கியமான செயற்பாடுகள் அது தொடர்பான விழிப்புணர்வு தன்மைகளை ஒவ்வொரு ஊடகங்களும் வழங்க வேண்டிய ஒரு தாப்பரியமான சிந்தனைகள் இருக்கிறோம் அந்த வரிசையில் இன்றும் நாங்கள் ஒரு மிக முக்கியமான செய்தி உங்களிடத்திலே எத்தி வைப்பதற்காக இருக்கின்றோம் அந்த நிகழ்வுக்காக எங்களிடத்திலே மூன்று வளவாளர்கள் காணப்படுகின்றார்கள் மிகச்சிறந்த வளவாளர்கள் குறிப்பாக இந்த இன்றைய நாள் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு நல்ல பயனுள்ள நிகழ்ச்சியாக அமையும் என்பதில் எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை எனவே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடியவர்கள் சியாபாண்டங்கள் அதிகமான அதிகமானவர் இதனை பயன்பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் அதிகமான உங்களுடைய நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு விடயம் சியா பண்றது சியா பண்ணிங்க சொன்னால் உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் அனைவருக்கும் இதனை அறியப்படுத்துங்கள் நல்ல நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி கட்டு பயன்பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இன்றும் எங்களோடு கலந்து சிறப்பிப்பதற்காக இந்த நிகழ்ச்சியை பங்கு கொள்வதற்காக எங்களுடைய அழைப்பினை ஏற்று வருகை தந்திருக்கின்ற கேப்சோ நிறுவனத்தினுடைய பணிப்பாளர் 
மதிப்புக்குரிய காமில் இம்டாட் அவர்களை அன்போடு நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் இஸ்லாம் வலைக்கும் அதே போன்று போதை பொருள் கல்வி மற்றும் தகவல் உத்தியோகத்தர் அதே போன்று தேசிய அபாகர அவுடுத கட்டுப்பாட்டு சபையினுடைய சபையினுடைய எங்களுடைய பொறுப்பாளர் எங்கள் அன்புக்குரிய எம்பி எம் எம் ஜி பி எம் பிரசாட் அவர்களையும் நாங்கள் அன்போடு வரவேற்கின்றோம் இஸ்லாம் வலைக்கும் வலைக்கும் அஸ்லாம் இன்றைய நிகழ்வு ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்வு சர்வதேசமே இப்போது பயந்து ஒடுங்கி மரண படுகொலியில் நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற சந்தர்ப்பம் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இரண்டு விடயங்கள் காணப்படுகிறது ஒன்று சர்வதேசம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு விடயம்தான் வறுமை அடுத்தது இன்னும் ஒரு விடயம் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழல் இது இரண்டையும் எவ்வாறு நாங்கள் பிரித்து நோக்குவது அல்லது எவ்வாறு நாங்கள் இந்த செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பது தொடர்பாக பல்வேறு நாடுகள் இது தொடர்பான மிகப்பெரிய திட்டமிடல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது அது ஒரு புறமாக இருந்தாலும் இந்த அமைப்புகளுடைய செயற்பாடுகள் மிக வேகமாக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த வரிசையிலே கோவிட் பத்தொன்பது அசாதாரண சூழ்நிலை தொடர்பாக நாங்கள் பார்ப்பதற்கு முன்னால் அதனுடைய செயற்பாடுகளை வெற்றிகரமாக கொண்டு சென்றிருக்கின்ற நமது பிராந்தியங்களுக்கு மிக வளமான ஒரு செயற்பாடுகளை வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற கெப்சோ அமைப்பினுடைய முன்னேற்றம் எவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது தொடர்பாக பார்த்துவிட்டு நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் உங்களை செல்ல போகிறோம் அது தொடர்பான முன்னேற்றங்கள் எவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது முதல் முதல் கணமாக இந்த நிகழ்வை ஏற்படுத்த அந்த இறைவனுக்கு எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு என்னுடைய முதல் கண்ண அந்தியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே போன்று இந்த விடயங்களை சமூகத்துக்கு எத்தி வைப்பதற்காக மிகச்சிறந்த ஒரு ஊடகமாக இருக்கின்ற தாருசபா டிவியினுடைய உரிமையாளர்கள் அதே போன்று இந்த கலையத்தில் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய நந்தியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் குறிப்பாக இந்த நிகழ்வுக்கு பூரணமாக எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஆசிய மன்றத்தினுடைய முகாமையாளர் திட்ட முகாமையாளர் திரு மிஸ் ரஷான் அவர்களுக்கும் அதே போன்று இந்த நிகழ்வில் என்னோடு கலந்து வந்து வந்திருக்கின்ற சகோதர் ரஷாட் அவர்கள் அதே போன்று இந்த நிகழ்விலே இன்னும் ஒரு அதிதியாக வருகை தர இருக்கின்ற சகோதரி ஜெனிட் அவர்களுக்கும் என்னுடைய இஸ்லாம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ உங்களுடைய இந்த கேள்விக்கு நான் செல்வதற்கு முதல் ஒரு அடிப்படையான விடயம் ஒன்றை நான் இங்கே முன்வைத்ததன் பிற்பாடு அதனை தொடர்ந்து நாக கேட்கலாம் நினைக்கின்றேன் குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் இந்த கொரோனா வைரஸ் என்று சொல்லக்கூடியது வந்து உலகத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இது சம்பந்தமாக பல விடயங்கள் ஏற்கனவே உலகத்தில் கதைக்கப்பட்டு இருந்தாலும் இந்த தாக்கம் என்பது உண்மையாக வந்து ஒரு டிசாஸ்டர் ஒரு அனர்த்தத்தை நாங்கள் அனர்த்தமாக நாங்கள் கொள்ளலாம் எவ்வாறு ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு எங்களுக்கு சுனாமி வந்ததோ அதே போன்று இன்னும் ஒரு வடிவிலே இந்த அனர்த்தம் இன்றைக்கு வந்திருக்கின்றது இப்போ இந்த அனர்த்தம் ஏற்படும் போது நாங்கள் இந்த அனர்த்தத்தை மூன்று வகையாக நாங்கள் பிரித்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் ஒன்று அப்போ முக்கியமாக ஒரு அரசாங்கம் சரி ஒரு சமூக சேவை செய்கின்ற நிறுவனங்களும் சரி ஒரு அனர்த்தம் ஏற்படுகின்ற போது அதை மூன்றாக பார்க்கும் ஒன்று ரிலீஃப் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவார்கள் ஆரம்ப கட்டத்திலே எங்களுக்கு தேவையான வேலைகளை நாங்கள் செய்வது ரெண்டாவது கட்டம் ரீஹபிலிட்டேஷன் அதை நாங்கள் எப்படி மீளை நாங்கள் அதை கட்டி அமைக்கலாம் எங்களுக்கு ஏற்படுகிற அனர்த்தத்தை நாங்கள் எவ்வாறு மீளை கட்டி அமைக்கலாம் அதே போன்று மூணாவது கட்டமாக அபிவிருத்திக்காக அதாவது டெவலப்மெண்ட் செக்டருக்கு நாங்கள் போக வேண்டி இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே கேட்ட கேள்வியில் வந்து அனை நிறைய நிறுவனங்களும் அரசாங்கமும் முதல் கட்டமாக செய்கின்ற வேலை வந்து இந்த ரிலீஃப் ஒர்க் முன் முன்னாயத்தமாக செய்த வேலை அந்த அடிப்படையில் எங்களுடைய நிறுவனமும் ஏனைய சமூக அமைப்புகளுடன் சேர்ந்து அல்லது சமூக அமைப்புகள் செய்கின்ற அதே வேலையாக முக்கியமாக நாங்கள் ஆரம்ப கட்டத்திலே எங்களுடைய அந்த மக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற வாழ்வாதார பிரச்சனை அதாவது குறிப்பாக நாளாந்தம் கூலிக்கு செல்கின்ற மக்களுடைய தேவைகள் சம்பந்தமாக எங்களுடைய நிறுவனமும் ஒரு ஆரம்ப கட்டம் முடிந்த அளவுக்கு முக்கியமாக வந்து ட்ரை ஃபுட்னு சொல்லுவாங்க வந்து அவர்களுக்கு ஆரம்ப கட்ட உலர் உணவு பொருட்கள் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் ஈடுபடுத்திக்கும் இருந்தாலும் இந்த ரிலீஃப் ஒர்க் வந்து தொடர்ச்சியாக நாங்கள் செய்து கொட முடியாது அடுத்த கட்டத்துக்கு நாங்கள் நகர வேண்டிய ஒரு தேவை ஒன்று இருக்கின்றது நாங்கள் தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய மக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற பாதிப்பிலிருந்து நாங்கள் விடுபடுறோம் சொன்னால் வந்து நாங்கள் அடுத்த கட்டமாக ஒரு ரீஹாபிலிட்டேஷனுக்கு நாங்கள் போக வேண்டிய ஒரு ஒரு தேவை ஒன்று இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இப்போ நிறைய அதிகாரிகளிடம் நிறைய அரசாங்க அதிகாரிகளிடம் நாங்கள் இப்பொழுது செயற்பாட்டு வருகின்றோம் அதிலையும் குறிப்பாக வந்து இன்றைக்கு மக்கள் வந்து இந்த லாக்டவுன் சொல்லக்கூடிய வீட்டிலே இருந்து 
கர்ஃபியூ காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏற்பாட்டிருக்கின்ற பல பாதிப்புகள் இருக்கின்றது நாங்கள் அதிகமாக நாங்கள் பார்க்குற நேரம் வெறுமனே ஒரு வைரஸாக நாங்கள் மாற்றுறோம்னா இதை பார்க்குறோம் இல்லை எங்களுடைய மக்களுடைய வாழ்வியலில் சமூக வாழ்வியலில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை இது உண்டு பண்ண இருக்கின்றது எதிர்காலத்திலையும் இவ்வாறான ஒரு விடயம் எங்களை எப்படி நகர்த்தும் என்பது சம்பந்தமாக எங்களுக்கு பெரிய கேள்விக்குறி இருக்குது அந்த வகையில் வந்து நாங்கள் வெறுமனே தொழிலுக்கு போகாத ஆக்கள் மட்டுமுடைய பிரச்சனை அல்ல நிறைய பேர் இன்றைக்கி வீட்டிலே இருப்பதாக நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறது குடும்பங்களுக்கு இடையில் வந்து சரியான அந்யோன்ய தன்மை ஏற்படுத்த வேண்டிய நிறைய பேர் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தி ஆளமும் அல்லது வாரத்திலே ஆறு நாட்களும் வெளியால வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் இன்றைக்கு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய தேவை என்ன வெறுமனே ஒரு பணம் மட்டும் இல்லை அவர்களுடைய சந்தோஷம் அவர்களுடைய நிம்மதி போன்ற விஷயங்கள் அவர் எவ்வாறு சமூகத்தில் அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும் என்ற தேவை இருக்கின்றது அப்போ நாங்கள் குறிப்பாக நாங்கள் அண்மையிலே முக்கியமாக நாங்கள் பெலிசாவுடனும் அதே போன்றும் இந்த ஃப்ரண்ட் லைன் ஆஃபீஸர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது பிரதேச செயலக மட்டமும் அதே போன்று பெலிசாவுடன் இணைந்து நாங்கள் முதல் கட்டமாக வந்து எங்களுடைய இந்த ஹைஜீனிக்ங்கிற விடயம் சம்பந்தமாக சுகாதார முன்னெடுப்புகள் சம்பந்தமாக எங்களுடைய முதலாவது வேலைகளும் இரண்டாவது விடயமாக சமூகத்தில் இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை நாங்கள் ஆராய்ந்து அந்த பிரச்சனைகளுக்கு என்ன வகையான தீர்வு கொடுக்க வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக நாங்கள் செயற்பாட்டு வேண்டும் அதிலும் குறிப்பாக குடும்பங்கள் ரீதியில் வந்து பிணக்குகள் சம்பந்தமாக அல்லது அவர்களுக்கு தேவையான அவேர்னஸ் நிகழ்வுகளை உரிய வளவார்களை கொண்டு நாங்கள் அந்த அவேர்னஸை செய்வ செய்வதற்காக நாங்கள் எங்களுடைய முதல் வேலையாக நாங்கள் இப்பொழுது ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் உள்ள ரீதியான பல பாதிப்புகளை மக்கள் எதிர்கொண்டிருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே சரியான திட்டமிடலோடு கெப்சா நிறுவனத்தினுடைய முன்னேற்பாடுகள் அமைந்திருக்கிறது அடுத்த கல்வி தேசிய அபாயகர ஔடத கட்டுப்பாட்டு சபை இந்த கோவிட் பத்தொன்பதுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு சேவை இணை அவர்கள் நிச்சயமாக வழங்க வேண்டும் அவர்களுடைய சேவை மிகப்பெரிய அளவிலே தேவைப்பட்ட ஒரு காலகட்டமாக இருக்கிறது அந்த வரிசையில் அவர்கள் எவ்வாறான சேவைகளை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் ஆம் இம்ரான்னா இலங்கையிலே காணப்படக்கூடிய சட்டவிரோத போதைப் பொருட்கள் சம்பந்தமாக செயற்படக்கூடிய ஒரே அரச நிறுவனம் என்ற ரீதியில் அதிலும் விஷயடமாக இந்த கோவிட் நைன்டீன் பிரச்சனையினால் பாதிக்கப்படக்கூடிய பெரும்பான்மையானவர்களாக இந்த போதைப் பொருள் பயன்பாட்டாளர்கள் காணப்படுகிறார்கள் அவர்களது அந்த பாதிப்பானது பல வகைகளிலும் வரக்கூடியதாக இருக்கிறது முதலாவது இந்த கோவிட் நைன்டீனோடு ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த ஊரடங்கு சட்டம் காரணமாக அவர்களுக்கு தேவையான அந்த போதைப் பொருட்களை பெற்றுக்கொள்வதில் அவர்களுக்கு சிரமம் ஏற்பட்டது பெற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டது அவ்வாறாக போதைப் பொருள் பயன்படுத்தியவர்கள் அதை நிறுத்தும் பொழுது அவர்களுக்கு உடல் உள ரீதியான உபாதைகள் ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அதாவது நிறுத்தி அதை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முதல் நாற்பத்தெட்டு மணி தியால காலத்துக்குள் அவர்களுக்கு அந்த உபாதைகள் ஏற்படும் அவற்றிலே பயங்கரமான சில உபாதைகளை நாங்கள் கூறலாம் உதாரணமாக அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர்களுக்கு அதீதமான கோபம் ஏற்படும் அதீத கோபம் ஏற்படும் பொழுது அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்வார்கள் என்பது கூட தெரியாத ஒரு நிலைமை அதே போன்று அவர்களுக்கு காய்ச்சல் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது எனவே காய்ச்சல் ஏற்படும் பொழுது இந்த கோவிட் நைன்டீன் அது நைன்டீனுடைய ஒரு நோயாரிகுறியாகவும் இந்த காய்ச்சல் இருப்பதனால் அந்த காய்ச்சல் ஏன் ஏற்பட்டது என்பது சம்பந்தமான ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறது அடுத்ததாக இவ்வாறான ஒரு லாக்டவுன் சுச்சுவேஷன் இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்குரிய வருமானத்தை அவர்கள் எவ்வாறு ஏற்றிக்கொள்வார்கள் பல இடங்களில் எங்களுக்கு தெரியும் திடீரென்று பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு சட்டம் காரணமாக வெளியூர்களுக்கு சென்றவர்கள் தம் ஊர்களுக்கு திரும்பிக் கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைமை அவ்வாறான பல வீடுகள் சூறையாடப்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அவ்வாறு பல பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது அதற்கு அப்பாற்பட்டு பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் குடும்பத்தாருக்கு தெரியாமல் இருந்த போதைப் பொருள் பயன்பாட்டாளர்கள் கூட இந்த காலத்திலே அவர்கள் போதைப் பொருள் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அந்த குடும்பத்துக்கு ஏற்பட்டது அவ்வாறான சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் பொழுது அந்த குடும்பம் தாங்கள் என்ன செய்யலாம் இதற்காக எவ்வாறு தீர்வு காண்பது என்பதை தெரியாதவர்களாக இருந்தார்கள் அவ்வாறான ஒரு பிரச்சனை காணப்பட்டது எங்கும் செல்ல முடியாது வைத்தியசாலைக்கு செல்வதில் பயம் ஏனைய ஆஃபீஸர்ஸில் அவங்க இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளுடைய உதவியை பெற்றுக்கொள்வதில் பயம் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலைமை எனவே அவர்களுக்கு அவ்வாறான ஒரு இக்கட்டான நிலைமை ஏற்பட்டது மறுபக்கத்தில் இவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையிலே போதைப் பொருளை அடைய வேண்டும் என்று சென்ற காரணத்தினால் அந்த சமூக இடைவெளி பேணுதலில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை நிச்சயமாக இன்று ஒரு எதிரொலியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இந்த கோவிட் நைன்டீன் பிரச்சனையிலே 
இன்றைக்கு கோவிட் இன்று கோவிட் நைன்டீன் பிரச்சனையிலே இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையானவர்கள் ஐம்பது வீதத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் இலங்கையிலே இடம் காணப்படுவதற்கான ஒரு பிரதான காரணியாக இந்த போதைப் பொருள் பயன்படுத்துபவர்கள் இருந்தா இருந்தார்கள் என்பது நாங்கள் எல்லோரும் அறிந்து வருவோமே இதிலும் மேலாக இந்த போதைப் பொருள் பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள் அதிலும் விஷயமாக புகைத்தல் போன்றவற்றை பயன்படுத்தக்கூடியவர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாமல் போவது என்பது சாதாரண ஒரு விடயம் எனவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாத ஒரு குழு ஒரு குழுமம் எவ்வாறு இந்த கோவிட் நைன்டீன் பிரச்சனை முகம் கொடுக்க போகிறது சில நேரங்களில் அவர்களுக்கு அந்த தொற்று வந்தால் மரண வீதம் மிகவும் அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்தது எனவே இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தி சமூக இடைவெளியை பேணியதாக எவ்வாறு எங்களது சேவை வழங்கலாம் என்று சிந்தித்து எங்களது சேமன் சார் அவர்களது புதிதாக பயன்பாடு சேமன் சார் அவர்களது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கேட்ப நாங்கள் ஒரு கவுன்சிலிங் நம்பர் ஒரு ஹாட்லைனை நாங்கள் அறிமுகம் செய்தோம் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்று பூஜ்ஜியம் முன்னூற்றி ஒன்று முன்னூற்றி ஒன்று என்ற ஹாட்லைன் இருபத்தி நான்கு மணி தியாலங்களும் இயங்கக்கூடியதாக சகல மாகாணங்களையும் தொடர்பு படுத்தியதாக ஐம்பத்தி ஒரு கவுன்சிலர்ஸ் இதிலே தொடர்பு பட்டு இன்று வரைக்கும் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களது பிரதான நோக்கம் முதலாவதாக உடனடியாக அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த பிரச்சனைகள் அந்த உடல் உள்ள உபாதைகளுக்கு குடும்பத்தார் எவ்வாறு உதவி செய்யலாம் வேறு நபர்களது உதவி இல்லாமல் அவர்கள் எவ்வாறு எவ்வாறாக அந்த அவர்களை ட்ரீட் பண்ணலாம் என்பது சம்பந்தமாக நாங்கள் அவர்களுக்குரிய அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுத்திருக்கிறோம் அதே போன்று அவர்களது அந்த தரவுகளை நாங்கள் திரட்டி வைத்திருக்கிறோம் இன்ஷால்லா இந்த குறிப்பிட்ட கோவிட் நைன்டீன் பிரச்சனையின் தீர்வின் பின்னராக அவர்களுக்கு உரிய ரீஹபிலிட்டேஷன் அதை செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை நாங்கள் விசேடமாக செய்திருக்கிறோம் அதிலே உண்மையாக நிச்சயமாக எங்களது சுகாதாரத்துறையும் எங்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கிறது இன்று அதன் முதல் கட்ட ஒரு வெள்ளோட்ட நிகழ்வாக கொழும்பு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சகல வைத்தியசாலைகளிலும் இருக்கக்கூடிய உடல்நலப் பிரிவுகளை இன்று அந்த போதைப் பொருள் பயன்படுத்தியவர்களுக்கான சிகிச்சை நிலையங்களாக நாங்கள் மாற்றியிருக்கிறோம் யாராக இருந்தாலும் அங்கு சென்று அவர்களுக்கு சிகிச்சை பெறக்கூடிய அந்த நிலைமையை நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறோம் எனவே சமூக இடைவெளியை பேணியதாக இன்றை இன்று இலங்கையில் காணப்படக்கூடிய ஒரு லட்சத்துக்கும் மக்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேர் சட்டவிரோத போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் எனவே அவர்களுக்குரிய அந்த முதற்கட்ட அதே போன்று இரண்டாம் கட்ட வேலை திட்டங்களாக இவ்வாறான வேலை திட்டங்களை நாங்கள் இன்றும் செயற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் நீண்ட காலமாக இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் சில காலங்களில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது ஆனால் போதைப் பொருள் ஊடாகத்தான் அது மிக வேகமாக பரவியதாக செய்திகள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் கோவிட் நைன்டீன் பிரச்சனைகள் போதைப் பொருள் பாவனையாளர்களை எவ்வாறு பாதிப்பை உட்படுத்தியது அல்லது அவர்களுக்கு எவ்வாறு மிக வேகமாக தொற்றுக்களை ஏற்படுத்தியது தொடர்பான உங்களுடைய கருத்து ஆம் இம்ரான் இதில் எடுத்துக்கொண்டால் நான் முதலாவதை குறிப்பிட்டேன் பொதுவாகவே போதைப் பொருள் பயன்படுத்தும் பொழுது அவர்களது உடலிலே ஏற்படக்கூடிய அந்த ரசாயன மாற்றங்கள் காரணமாக அவர்களது அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது மிகவும் குறையக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது ஒரு சிறிய நோயாக இருந்தாலும் அது இலகுவாக அவர்களை தொற்றக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது அதே போன்று இந்த போதைப் பொருள் பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு இவ்வாறான ஒரு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் பொழுது போதைப் பொருளுக்கான ஒரு தட்டுப்பாடு ஏற்படுத்தப்படும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய சிறிய தொகையாக இருந்தால் தொகையான போதைப் பொருளாக இருந்தாலும் அதை எந்தவித அபாயங்களையும் கணக்கில் எடுக்காது எந்தவித அபாயங்களையும் பார்க்காது சேர்ந்ததாக சேர்ந்தவர்கள் பயங்கப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் காணப்படுகிறது எனவே இந்த விடயங்கள் பெரும் பாதிப்பை அவர்களுக்கு இந்த தொற்றுக்கான வசதிகளை வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருந்தது நாங்கள் உதாரணமாக சுது எல்ல போன்ற பிரதேசங்களை நான் குறிப்பிடலாம் விசேடமாக குறிப்பிடலாம் அந்த பிரதேசத்தில் இருந்த அந்த போதைப் பொருள் பயன்பாட்டாளர்கள் அதிகமாக இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரதேசம் அவர்களுக்கு அந்த போதைப் பொருள் பயன் போதைப் பொருள் மீது ஏற்பட்ட அந்த அதீத ஆசை அந்த அவசிய தன்மை அந்த உள நிலைமையை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலைமை அவர்களது ஏனைய சகல விதமான அந்த சட்டரி திட்டங்கள் ஊரடங்கு சட்டம் அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் அதே போன்று அவர்கள் மூலமாக அவர்கள் வந்து சேரக்கூடிய வீட்டிலே குடும்பத்தினருக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் அவர்களுக்கு பாதுகாப்புக்காக இன்று இருபத்தி நான்கு மணி தியாலங்களும் தனங்கு சகல விடயங்களையும் தியாகம் செய்தவர்களாக செயற்படக்கூடிய முப்படையினருக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் இவை அனை எதையுமே கணக்கில் எடுக்காது அவர்கள் அந்த போதைப் பொருளை பயன்படுத்த சென்ற காரணத்தினால் இன்றும் பலர் அந்த அந்த தொற்றின் காரணமாக அந்த தொடர்ந்து கொண்டு இந்த கோவிட் நைன்டீன் பரவு தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது காணப்படுகிறது எனவே இந்த நிலைமை அது ஒரு பாரிய நிலைமையாக இருக்கிறது இதில் நான் ஒரு உதாரணத்தை குறிப்பிட விரும்புகிறேன் இந்த கால் சென்டர் நாங்கள் ஆரம்பித்த கால் சென்டருக்கு வந்து ஒரு கால் ஒரு தாய் ஒரு வயதான தாய் அழுது கொண்டு சொல் சொல்லுகிறார் நான் கடும் கஷ்டப்பட்டு நிறைய கஷ்டப்பட்டு கடையிலே போய் போலின்ல நின்று மரக்கறி சாமான் வாங்கிட்டு வந்தேன் வீட்டுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான மரக்கறிகளை நான் வாங்கி வந்
இந்த நிலைமையை சொல்லும் பொழுது உண்மையாக எங்களுக்கும் கண்ணீர் வடிக்க வேண்டிய நிலைமை ஆனால் ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலராக அதை செய்ய முடியாது ஒரு எண்பது ரெஸ்பான்ஸ் தான் கொடுக்க முடியுமே என்றால் எனவே இவ்வாறான இக்கட்டான பல நிலைமைகளுக்கு பல குடும்பங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறது இந்த போதைப் பொருள் பயன்பாட்டாளர்கள் காரணமாக எனவே அவர்கள் பலவிதமான பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகியிருக்கிறார் அதற்கான பல்வேறு முன்னேற்பாடுகள் செய்கிறது ஆனால் இருந்தாலும் வேறு வகையாக அதனுடைய தாக்கங்கள் செலுத்தி கொண்டே இருக்கிறது நிச்சயமாக என்னென்று சொன்னால் போதைப் பொருள் என்ற விடயம் ஒரு பாரிய விடயம் உலகளாவிய ரீதியிலே இந்த போதைப் பொருள் உற்பத்தி போதைப் பொருள் கடத்தல் என்பது சில நாடுகளின் அரசாங்கங்களுக்கு கூட சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடியான ஒரு நிலைமையில் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மாஃபியாவாக காணப்படுகிறது பல சந்தர்ப்பங்களிலே மறைமுகமான ரீதியிலே பல அரசியல்வாதிகள் கூட இதற்கு சம்பந்தப்பட்டு அவ்வாறாக தண்டிக்கப்பட்ட நிலைமைகளை நாங்கள் கண்கூடாக கண்டிருக்கிறோம் பல நாடுகளிலே கேட்டிருக்கிறோம் சில அரசாங்கங்களின் ராணுவத்தினரோடு தோளுக்கு தோல் நின்று போரிடக்கூடிய சில குழுக்களாக இந்த போதைப் பொருள் கடத்தல்கார குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதே போன்று இன்று உலகத்திலே காணப்படக்கூடிய பெரும்பாலான இந்த டெரரிசமுக்கு பணமிட்டக்கூடிய ஒரு சிறந்த வழியாக அவர்கள் இந்த போதைப் பொருள் கடத்தலையும் போதைப் பொருள் உற்பத்தியும் செயற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இது ஒரு உண்மையாக பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் அதிலும் விசேடமாக இலங்கை போன்ற ஒரு மூன்றாம் மண்டல நா மூன்றாம் மண்டல நாடு அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாட்டுக்கு இது ஒரு பாரிய சேலஞ்சாக தன்றிருக்கிறது நிச்சயமாக நிச்சயமாக அதே போன்று கேப்சர் நிறுவனம் குறிப்பாக ஒரு திட்டமிடல் ஊடாக பயணிக்கின்ற ஒரு நிறுவனம் ஏனைய சமூக அமைப்புகள் பொதுமக்கள் எவ்வாறான அசாதாரண சூழ்நிலைகள் நாங்கள் எவ்வாறு இந்த ஒத்துழைப்பினை இந்த நாட்டுக்கு வழங்க முடியும் நிச்சயமாக இது ஒரு நல்ல கேள்வி இப்போ நாங்கள் இந்த பார்க்குறோம் வந்து முக்கியமாக இந்த கோவிட் நைன்டீன் காலப்பகுதியில் கடந்த ரெண்டு மாதங்களில் வந்து அரசாங்கத்துக்கு சமூக அமைப்புகளும் சரி பொதுமக்களும் சரி அவர்களான பங்களிப்பு நிறைய செஞ்சிக்கிறார்கள் இப்போ இந்த விடயம் வெறுமனே நாங்கள் வந்து இந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மாத்திரம் நாங்கள் எங்களை மட்டுப்படுத்த முடியாது இது ஒரு வெறும் ஆரம்பம் மாத்திரம் இதுக்கு பிறகு பாதிக்கப்பட்ட வாழ் வாழ்வாதாரங்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற எக்கனாமிக் பிரச்சனை சம்மந்தமாக பொருளாதார பிரச்சனைகள் நாங்கள் கட்டி எழுப்பது சம்மந்தமாக அரசாங்கத்துக்கு மாத்திரமல்ல சமூக அமைப்புகள் அதே போன்ற பொதுமக்களுக்கு பாரிய ஒரு பங்களிப்பு இருக்கின்றது இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்கலாம் வந்து எங்களுடைய நாட்டில் வந்து உதவி செய்யக்கூடியவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கின்றது அது தனி தனிப்பட்ட நபர்களிருந்து சமூக அமைப்புகள் நிறைய அமைப்புகள் இந்த உதவி செய்வதற்கு முன் வந்திருக்கின்றார்கள் இது ஒரு ஆரம்ப கட்டமான உதவிகள் மாத்திரமேன நாங்கள் அதை கருதுகின்றோம் காரணம் வந்து இதனுடைய பாதிப்பு எங்களுக்கு இன்னும் நீண்ட காலத்தில் நீண்ட காலம் எடுக்கும் நாங்கள் இதில் இருந்து மீண்டு வாரத்துக்கு ரீகவர் பண்ணுறதுக்கு அப்போ இந்த அமைப்புகள் குறிப்பாக இந்த சமூகம் சார்ந்து செயற்படுகின்ற அமைப்புகள் அதே போன்ற எங்களுடைய அமைப்புகளும் சரி வந்து நாங்கள் அடுத்த கட்டமாக இந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய அல்லது நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்துக்கு எங்களாலான உதவிகள் என்னென்ன செய்ய முடியுமோ நாங்கள் அதை செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவையில் நாங்கள் இருக்கின்றோம் அரசாங்கம் பல திட்டங்கள் எதிர்காலங்கள் போட இருக்கின்றது அந்த திட்டங்களுக்கு சார்பாக அதுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கக்கூடிய அமைப்புகளாக தனிநபர்களாக நாங்கள் முதலாக நாங்கள் மாறுறதுக்குரிய ஒரு திட்டமிடலை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்ன விடயங்கள் எங்களுடைய பிரதேசத்தில் பாதிப்பை உண்டு பண்ணியிருக்கின்றது அந்த விடயங்களை நாங்கள் ஒரு திட்டமிடல் நாங்கள் செய்ய வேண்டியது அவசியம் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்குறோம் பிரதேச செயலகங்களில் ஸ்டியரிங் கமிட்டி என்று சொல்லி ஒரு கமிட்டி ஒன்று இந்த கொரோனா அதனுடைய அந்த தாக்கம் காரணமாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த ஸ்டியரிங் கமிட்டி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் எதிர்காலத்திலையும் நாங்கள் அதுக்கான விண்ணப்பங்கள் செய்ய இருக்கின்றோம் இது ஆரம்ப காலத்தில் மட்டும் நின்று விடக்கூடாது எதிர்காலத்திலையும் இதனுடைய திட்டமிடல்கள் அமைந்து அந்தந்த பிரதேசங்களில் அந்தந்த மாவட்டங்களில் வந்து இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை சரியாக ஆராய்ந்து சமூக அமைப்புகளுக்கும் சரி பொதுமக்களுக்கும் சரி தொடர்ச்சியாக இதனுடைய தேவைகளை விளங்கப்படுத்தி என்னென்ன தேவைகள் ஊடாக நாங்கள் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் இந்த நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பிரச்சனைகள் நாங்கள் தீர்த்து கொள்ளமோ அந்த திட்டமிடல்களை செய்ய வேண்டும் இப்பொழுதுக்கு எங்களுடைய நிறுவனமானது நாங்கள் ஆரம்ப கட்டமாக வந்து மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் சம்பந்தமான விடயங்களை நாங்கள் கவனம் செலுத்தியிருக்கின்றோம் குறிப்பாக வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்களுடைய விடயங்கள் அதே போன்று நாங்கள் குடும்ப ரீதியாக ஏற்பட்டிருக்கிற சில பாதிப்புகள் இருக்கின்றது இன்றைக்கு இலங்கையில் வந்து குடும்ப வன்முறை சம்பந்தமாகவும் இன்றைக்கு சில முறைப்பாடுகள் பரவலாக வந்திருக்கின்றது அப்போ அந்த விடயங்கள் நாங்கள் எதிர்காலத்தில் எப்படி செயற்படுத்த வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாகவும் நாங்கள் எங்களுடைய திட்டமிடல்களை நாங்கள் விட்டிருக்கின்றோம் எங்களுடைய நிறுவனத்தின் மூலமாகவும் சரி ஏனைய அரசாங்க நிறுவனங்கள் மூலமாக சரி நாங்கள் முக்கியமாக ஒவ்வொரு பிரதேசத்திலேயும் இருக்கின்ற சமூக அமைப்புகளை அவங்களுடைய பல உதவிகள் ஆரம்ப கட்டத்திலே சமூகத்துக்கு போய் சேர்ந
எங்களுடைய ஊரையும் சரி மாவட்டத்தையும் சரி நாட்டையும் நாங்கள் கட்டி எழுப்ப வேண்டிய ஒரு அவசியம் தேவை ஒன்று இருக்கின்றது அந்த வகையிலே மக்கள் இதுக்கு சமூக அமைப்புகள் பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும் இறுதியாக மக்களுடைய பங்களிப்பு நிறைய இருக்கின்றது நாங்கள் இன்றைக்கு வளர்ந்த நாடுகளை நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் வந்து அந்த நாட்டில் இருக்கின்ற பொதுமக்கள் அதிக டிசிப்ளினை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் உதாரணத்துக்கு கடைக்கு போனாலும் சரி பொது இடங்களுக்கு போனாலும் சரி அந்த சமூக இடைவெளிகளை மிகவும் பேணக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் எங்களுக்கு அண்மையிலையும் கூட நேற்றும் கூட எங்களுடைய நாட்டில் ஒரு அசாதாரண நிலை ஒன்று ஏற்பட்டது கவலைக்குரியமான மரணங்களும் ஏற்பட்டது அவ்வாறான சூழல்கள் எதிர்காலங்களில் வார நேரமும் மக்களாகிய நாங்கள் எங்களுடைய உயிர் மிகவும் ஒரு பெருமதியானது அந்த பெருமதியான விடயத்தை நாங்கள் அற்ப காரணங்களுக்காக விட முடியாது ஆகவே நாங்களும் இன்னும் எங்களை அதிகமாக நாங்கள் இந்த 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 காலத்துக்கு எதிர்வரும் காலத்துக்கு எங்களை நாங்கள் தயார் செய்ய வேண்டிய ஒரு ஒரு கட்டாயம் ஒன்று இருக்கின்றது அரசாங்கத்துக்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டிய ஒரு தேவை ஒன்றும் எங்களுக்கு இருக்கின்றது இந்த விடயங்களை நாங்கள் எங்களுடைய நிறுவனம் சார்பாக பொதுவாக அனைவரிடமும் நாங்களும் இதை ஞாபகம் ஊட்ட வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் நிச்சயமாக அரசு இலங்கையை பொறுத்தளவில் மாத்திரமல்ல சர்வதேச ரீதியிலும் மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார வீழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது அதனை சீர் செய்வதற்கான ஒரு முயற்சியையும் தாண்டி மனித உயிர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதில் நூறு வீதமான அக்கறையினை ஒவ்வொரு அரசும் செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நாங்கள் சமூக மேம்பாடுகள் ரீதியாக அல்லது சமூக இடைவெளியோ அல்லது அரசு கொடுக்கின்ற அறிவுரைகளை ஏற்காது நம்முடைய செயற்பாடுகளை செய்கிற போது தான் அங்கே பிரச்சனைகள் வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்கு கேட்கலாம் அதுக்கிடையில் ஒரு சிறிய வர்த்தக இடைவெளி கல்வி கலை கலாசாரம் பொருளாதாரம் அரசியல் மற்றும் சமகால நிகழ்வுகளையும் அலசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி சாகரம் சாகரம் கிழக்கிலங்கையில் முதன்முறையாக சர்வதேச தரத்திலோர் மருத்துவமனை அகமது அலி ஹாஸ்பிட்டல் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவசர சிகிச்சை பிரிவு நவீன மகப்பேறு மருத்துவ பிரிவு டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரே மொமோகிராபி போர் டி அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேனிங் அதே நவீன ஆபரேஷன் தியேட்டர் எலும்பு முறிவு சிகிச்சை மற்றும் இஎன்டி பிரிவுகள் டிஜிட்டல் சேனலிங் ஏர் கண்டிஷன் வார்ட்ஸ் அம்பியூலன்ஸ் சர்வை மற்றும் தாராள வாகன தரிப்பிட வசதியுடன் அகமது அலி ஹாஸ்பிட்டல் பிரதான வீதி கல்முனை மின்சார கட்டணத்தால் அவதிப்படுபவரா நீங்கள் கவலையை விடுங்கள் மிக குறைந்த கட்டணத்தில் சோலப் பவர் சிஸ்டம் ஒன்றை கொள்வனவு செய்திடுங்கள் இருபத்தைந்து வருட உத்தரவாதம் அதிநவீன தொழில்நுட்பம் திருப்திகரமான சேவைகள் மூன்று அல்லது ஐந்து வருடங்களில் உங்கள் முதலீட்டினை திருப்பி பெற்றுக் கொள்ளும் வாய்ப்பு இலங்கை மின்வலு மற்றும் மீள் புத்தாக்க சக்தி அமைச்சினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது கொள்வனவிற்கு நாடுங்கள் நெட்வெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் இலக்கு நூற்றி இருபத்தி ஏழு பிரதான வீதி கல்முனை தொடர்புகளுக்கு சைபர் ஏழு கிழக்கிலங்கையில் சாய்ந்த மருது மண்ணில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக வெளிநாட்டு பொருட்கள் வெளிநாட்டு உணவு வகைகள் இனிப்பு பண்டங்கள் மின் சாதன பொருட்கள் வீட்டுக்கு தேவையான அனைத்து அத்தியாவசிய பொருட்களின் முன்னத களஞ்சியம் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற நேரடி இறக்குமதி நிறுவனமான சிட்டியில் உங்கள் உள்ளமும் இல்லமும் மகிழ கொள்வனவு செய்து செல்ல தரமும் உத்தரவாதமும் மிக்க அத்தனை பொருட்களையும் முறை கூறையின் கீழ் பெற்றுக் கொள்ள நீங்களும் நாடுங்கள் கமரூன் பாடசாலை அருகாமையில் இலக்கம் ஒன்று பிரதான வீதி சாய்ந்த மருது மூன்று தொலைபேசி தொடர்புகளுக்கு சைபர் எழுநூற்று எழுபத்தேழு நாற்பத்தாறு எண்பத்தி நான்கு ஐம்பத்தி நான்கு உலகை படம் பிடித்த உள்ளங்கையில் தரம் தாருசபா டிவி தாருசபா பேஸ்புக் பேஜ் தாருசபா இன்ஸ்டாகிராம் தாருசபா ட்விட்டர் பேஜ் தாருசபா யூடியூப் சேனல் வேகம் விறுவிறுப்பு டிஜிட்டல் வடிவங்களில் தாருசபா டிவி உங்கள் 
கல்வி கலை கலாசாரம் பொருளாதாரம் அரசியல் மற்றும் சமகால நிகழ்வுகளையும் அலசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி சாகரம் சாகரம் விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து உங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம் கோவிட் நைன்டீன் எப்போது இந்த உலகம் மீண்டு வரப்போகிறது அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை எந்த வகையில் எங்களால் செய்ய முடியும் தொடர்ந்து பேசலாம் எமது அழைப்பு மகளிர் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் ஜனீத் அவர்கள் என்ற அழைப்புக்காக அவர்கள் தந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களிடத்தில் நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளப் போகின்றோம் குறிப்பாக சிறுவர் பெண்கள் பிரதேச செயலகத்தின் எத்தகைய சேவைகளை உங்களால் வழங்க முடியும் வணக்கம் அனைவர் மனங்களிலும் சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவ இறைவனின் ஆசையை வேண்டியவளாக இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்த ஹெப்சோ திட்ட இணைப்பாளர் அவர்களுக்கும் இவ்விடத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு உண்மையில் பிரதேச செயலகங்களில் சிறுவர் மற்றும் பெண்கள் விவகார அமைச்சின் கீழ் பிரதேச செயலாளருடைய தலைமையின் சிறுவர் பெண்கள் பிரிவு ஒன்றொன்று இயங்குகின்றது செயற்பட்டு வருகின்றது இந்த பிரிவில் ஒரு பெண் கருவுற்று கற்பினியாகி நாலாவது மாதம் இருந்து ஆறு மாதத்துக்கும் பிள்ளை பிறந்து நாலு மாதத்துக்குமாக பத்து மாதங்களுக்கான போசனை அதாவது ஆரோக்கியமான போசனை உள்ள பிள்ளைகளை இந்த நாட்டுக்கு கொடுக்கும் நோக்கில் இருபதாயிரம் ரூபா பெறுமதியான பொதி உணவு பொதி வழங்கப்பட்டு வருகின்றது அது தவிர அது முன்பிள்ளை பருவ பாடசாலை அபிவிருத்தி வேலை திட்டங்கள் முன்பிள்ளை பருவ அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் என்ற ஒரு உத்தியோகத்தரால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது அதற்கு அடுத்த கட்டமாக பதினெட்டு வயதுக்கு குறைந்த சிறுவர்களுடைய நலன் கருதி அவங்களுடைய உச்ச நலன் கருதி சிறுவர் கழகங்களை அமைத்தல் அவர்களுக்குரிய விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகளை உருவாக்குதல் என்பவற்றுக்காக சிறுவர் பாதுகாப்பு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் சிறுவர் உரிமைகள் மேம்பாட்டு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் நியமிக்கப்பட்டு கடமையாற்றி கொண்டு வருகின்றனர் அது தவிர பெண்களின் பிரச்சனைகள் பெண்களை வலுவூட்டுதல் தொடர்பாக நான் மகளிர் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் எனக்கு உதவியாளராக மகளிர் அபிவிருத்தி வெளிக்கள உதவியாளர் இருக்கின்றார் இது தவிர எங்களுடைய சிறுவர் பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற உளம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை கான வழிகாட்டலுக்காக உளவளத்துணை உத்தியோகத்தர் எங்களுடைய அமைச்சிங்களும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அதே நேரம் சமூக சேவை பிரிவிலும் ஒரு உளவளத்துணை உத்தியோகத்தர் இருக்கின்றார் இது தவிர வெளிநாடு செல்கின்ற பெண்கள் தொடர்பாக அவர்களுடைய குடும்பங்களின் நலன்கள் தொடர்பாக வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பிரிவு உத்தியோகத்தர்கள் மூன்று பேர் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடன் இணைந்தும் இந்த சிறுவர் பெண்கள் அபிவிருத்தி பிரிவுடைய உத்தியோகத்தர்கள் குடும்ப பின்னணி அறிக்கை முதல் கள விஜயம் சென்று அவர்களுடைய மேம்பாடு தொடர்பாக பணியாற்றி வருகின்றோம் இது தவிர கிராம சேவை மட்டத்தில் உத்தியோகத்தர்களாக இருக்கிற கிராம சேவகர் சமுத்தி நில உத்தியோகத்தர் சமுத்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் போன்றோர்களின் மூலம் எங்களுக்கு வருகின்ற முறைப்பாடுகளை நாங்கள் இனம் கண்டு கள விஜயங்கள் மூலமாகவும் அவர்களுடைய முறைப்பாடுகளை எடுத்து அவர்களுக்கு குடும்ப குடும்ப மாநாடு ஃபேமிலி கான்ஃபரன்ஸ் அல்லது கேஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துவதனோடாகவும் சில தீர்வுகளுக்காக வழிகாட்டல்களை சட்ட ரீதியான வழிகாட்டல்கள் அவசர உதவிகளை செய்து வருகின்றோம் இதற்கு எல்லாருக்கு மேலாக எங்களுக்கு வழிகாட்டியாக எங்களுடைய பிரதேச செயலாளர் செயற்பட்டு வருகின்றார் மகளிர் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் அதாவது அவர்களுடைய கடமைகள் என்ன மகளிர் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தராக எங்களுடைய கடமைகள் பெண்கள் தொடர்பான அனைத்து விடயங்களையும் ஒருங்கிணைப்பு செய்கின்ற ஒரு உத்தியோகத்தர்களாக நாங்கள் இருப்போம் அதே நேரம் எங்களுடைய சிறுவர் பெண்கள் விவகார அமைச்சின் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய இடங்களில் எங்களுடைய சேவைகள் இருக்கும் அது தவிர நாங்கள் ஒவ்வொரு கிராமங்களிலும் ஒவ்வொரு கிராம சேவை பிரிவுக்கென்று ஒவ்வொரு மகளிர் சங்கங்களை உருவாக்குவோம் அந்த மகளிர் சங்கங்களை உருவாக்கி அதனை மீள புனரமைத்தல் அதனை பதிவு செய்தல் அவர்களுடைய பெண்களுடைய வலுவூட்டல் அவர்களுடைய பொருளாதார ரீதியான முன்னேற்றங்கள் போன்றவற்றை முன்னெடுத்துச் செல்வதும் எங்களுடைய பணியாக இருக்கின்றது அதே நேரம் பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்களை இனங்கண்டு அவர்களுக்குரிய வேலை வாய்ப்பு அதாவது வட்டி இல்லாத சுய தொழில் உதவி கடன்கள் வழங்குவது பெண்கள் தொடர்பாக ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகள் சொ தொடர்பாக நாங்கள் பெண்களுடைய முன்னேற்றங்கள் அவர்களுடைய அபிவிருத்தி சார்பான வேலைகளை முன்னெடுத்து வருவது எங்களுடைய முக்கிய பணியாக இருக்கின்றது நிச்சயமாக இந்த காலப்பகுதிகள் தொடர்பாக நாங்கள் பெண்களுடைய பிரச்சனை தொடர்பாக கட்டாயம் அது தொடர்பான விழிப்புணர்வு செய்ய வேண்டும் அது தொடர்பான கேள்வி இருக்கிறது அதுக்கிடையிலே ரஷாட் அவர்களிடம் ஒரு கேள்வி இருக்கிறது போதைப் பொருள் பயன்படுத்த மிக முக்கியமான காரணம் என்ன இம்ரான் மிகவும் கடினமான ஒரு கேள்வி நிச்சயமாக போதைப் பொருள் பயன்படுத்துவதற்கு பலவிதமான காரணிகள் இன்று காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதிலே இன்றைய காலகட்டத்தை நோக்கும் பொழுதோ காரணிகள் மாறிக்கொண்டு வருகிறது 
உண்மையாக ஒரு போதைப் பொருள் பயன்பாட்டை ஒரு குழந்தை எங்கு கற்றுக்கொள்கிறது எங்கு அதை பயன்படுத்துவதற்கான விடயத்தை கற்றுக்கொள்கிறது என்பதை பார்க்கும் பொழுதோ பெரும்பாலானவர்கள் தரக்கூடிய பதில் நண்பர்கள் ஊடாக கற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதுதான் நிச்சயமாக நான் அந்த கருத்தோடு ஒத்துப்போவதாக இல்லை நண்பர்களும் ஒரு காரணம் பியர் குரூப்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் சமவயது குழுக்கள் இவ்வாறானவர்கள் ஒரு காரணமே தவிர அங்குதான் கற்றுக்கொள்கிறது என்பதை நாங்கள் மொத்தமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இதற்காக சில உளவியல் காரணிகள் காரணமாக இருக்கிறது நான் ஒரு உளவியலை அடிப்படையாக வைத்து தான் நான் இதை சொல்லுகிறேன் இதிலே பிரதானமான ஒரு வகை பங்கு இன்றைய மீடியாக்களுக்கு இருக்கிறது தொலைக்காட்சி திரைப்படங்கள் நாடகங்கள் உண்மையாக என்று நான் உதாரணமாக நான் சொல்லுவேன் என்று காட்டப்படக்கூடிய நாடகங்கள் பெரும்பாலும் நல்ல விடயங்களை விட மறைவாக கெட்ட விடயங்களை கற்றுக் கொடுப்பது அதிகமாக இருக்கிறது உதாரணமாக மகிழ்ச்சியை கொண்டாடுவதற்காக வேண்டி போதைப் பொருளை பயன்படுத்தலாம் அதிலே பெண்களும் கூட பயன்படுத்தலாம் என்று ஒரு நிலைமை ஏற்படுத்தப்படுகிறது ஆம் விளம்பரமாக சொல்லப்படுகிறது எனவே அந்த விளம்பரமானது ஒரு குழந்தைக்கு அதாவது உதாரணமாக நான் பலரிடம் கேட்கிற கேள்வி ஒரு குழந்தை எப்பொழுது கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறது இந்த கேள்விக்கு பலரும் பலவிதமான பதில்களை சொல்வார்கள் உளவியல் ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது ஒரு குழந்தையானது தாயின் வயிற்றிலே எப்பொழுது கரு கருக்கட்டப்படுகிறதோ அந்த காலத்திலிருந்து தாயின் கண்ணூடாக அந்த உலகத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறது தாயின் அந்த தோளினூடாக உலகத்தை உணர ஆரம்பிக்கிறது தாயின் நாவினூடாக சுவையை கூட உணர ஆரம்பிக்கிறது என்று வைத்தியர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எனவே அந்த குறிப்பிட்ட தாய் குழந்தையை தன்னுள் வைத்ததாக தனது வயிற்றிலே ஏந்தி கொண்டு இவ்வாறான தொலைக்காட்சி நாடகங்களை இவ்வாறான தொலைக்காட்சியிலே காட்டப்படக்கூடிய விளம்பரங்களை இந்த காட்சிகளை பார்க்கும் பொழுதோ அந்த குழந்தைக்கு எவ்வாறான ஒரு கல்வி தாயின் வயிற்றிலிருந்து ஊட்டப்படுகிறது என்பதை நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் முன்னர் ஒரு கற்பனை தாயை கண்டவுடன் ஒரு மதிப்பளிக்கக்கூடிய தன்மை ஒரு கற்பனை தாய் மத ரீதியான விடயங்கள் அவ்வாறான விடயங்கள் மிகவும் பக்குவமாக இடம் நடக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருந்தது உதாரணமாக முன்னைய காலங்களிலே மாலையில் ஆறு மணிக்கு பின்னர் வெளியே போகக்கூட கற்பனை தாய்மார்களை விட மாட்டார்கள் அவ்வாறான ஒரு சமூகத்தில் இருந்து நாங்கள் இப்பொழுது மாறி இருக்கிறோம் இப்பொழுது ஆறு மணிக்கு பின்னர் தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு இந்த நாடகங்கள் மூலமாக ஊடகங்கள் மூலமாக அந்த போதைப் பொருளை அவர்களுக்கே தெரியாமல் ஊட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக இதில் இரண்டாவது கட்டமாக சொல்லப்படக்கூடியது தாய்ப்பால் ஓட்டுதல் முன்னொரு காலம் இருந்தது எங்களது விஷயமாக முஸ்லீம் தாய்மார்களாக இருக்கலாம் இணைய மதத்தவர்களாக இருக்கலாம் அந்த மதத்தினரது அனுட்டானங்களை பின்பற்றியதாக அந்த தாய்ப்பால் ஊட்டலை மிகவும் கௌரவமாக அழகாக செய்தார்கள் உதாரணமாக முஸ்லீம்களை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு தனிமையான இடத்திலிருந்து மறைவான இடத்திலிருந்து தலைகை மூடியவர்களாக ஓதல்களை செய்தவர்களாக இவ்வாறு செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இன்று அந்த நிலைமை மாற்றப்பட்டு அந்த தாய்ப்பால் ஊட்டல் கூட இவ்வாறான திரைப்படங்கள் நாடகங்களை பார்த்ததாகவே செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது எனவே அந்த இடத்தில் ஊட்ட அந்த தாய்ப்பாலோடு சேர்த்து அந்த குழந்தை கூட்டப்படக்கூடிய விடயம் அடுத்ததாக உளவியல் சொல்லுகிறது இரண்டு வருடங்களுக்கு குறைவாகவோ இரண்டு வருடங்களுக்கு அதிகமாகவோ ஒரு குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் ஊட்டப்படும் பொழுது அந்த குழந்தையானது வாய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு உட்படும் இந்த வாய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இறுதி பிரச்சனையாக சொல்லப்படுவது போதைப் பொருள் பயன்பாடு எனவே ஒரு குழந்தைக்கு இரண்டு வருடங்கள் பூர்ணமாக தாய்ப்பால் ஊட்டுவது என்பது அந்த குழந்தையை போதைப் பொருளை விட்டும் கய காப்பாற்றக்கூடிய முதல் கட்டங்களில் ஒன்றாக காண எனக்கு <laughs> ஒரு இரண்டு வயது குழந்தையை கடைக்கு கூட்டி சென்று அந்த தே தாய் தேவையான பொருட்களை வாங்கி வீட்டுக்கு வரும் பொழுது வீட்டு திரு வீடு திரும்ப முயற்சிக்கும் பொழுது குழந்தை எதாவது ஒன்றை காட்டி இது எனக்கு வேண்டும் என்பதாக சண்டை பிடிக்கும் அந்த நேரத்திலே அந்த தாய் அந்த அழுகைக்காக அந்த டொஃபியோ சாக்லேட்டையோ வாங்கி கொடுக்குறாள் ஆனால் அந்த இடத்தில் அவள் டொஃபி சாக்லேட்டை வாங்கி கொடுப்பதற்கு மாறாக உனது தாய் உனது கண்ணீருக்கு ஏமாந்தவள் என்ற பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறாள் இது காலம் போக போக முன்னேறும் எனவே இந்த குழந்தை கற்றுக்கொள்கிறது எனது தாயிடம் எதை அழுது நான் சொன்னாலும் கற்றுக்கொள்ளல எனக்கு பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற அந்த பாடத்தை கற்றுக்கொள்கிறது எனவே இந்த பிடிவாதம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரித்து ஒரு நாலு ஐந்து வயதாகிற நேரம் அந்த டாஃபி சாக்லேட் என்பது டிப்பி டிப்பி டிப்பாக கொஞ்சம் ஒரு விலை உயர்ந்த பொருளாக மாறும் எட்டு ஒம்பது வயதாகும் பொழுது உடைகளாக மாறும் கடைகளில் தூங்கக்கூடிய இந்த உடை தான் எனக்கு இந்த பிறநாளைக்கு வேண்டும் என்று சண்டை பிடிக்கக்கூடிய நிலைமை வரும் இந்த சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாம் குழந்தை அழுகிறது அந்த சொல்வார்கள் என்ன பெ பித்த மனம் பித்து பிள்ளை மனம் கல் என்பதாக அதே போன்று அந்த பித்து போன்று கலங்கக்கூடிய அந்த தாய் மனம் எப்பொழுதுமே அதை வாங்கி கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் 
ஆனால் பதினேழு பத பதினாறு பதினேழு வயது அந்த கட்டிலமை பருவத்துக்கு வந்து ஒரு கெட்ட விஷயத்துக்காக பிள்ளையான விஷயத்துக்காக அதே அழுகையை வேறு விதமாக அதே பயமூட்டலை பயன்படுத்தி அந்த குழந்தை கேட்கும் பொழுதுதான் அந்த பெற்றோர்கள் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் நான் பிழை விட்டு விட்டேன் என்று எனவே பிள்ளைகளுக்கு கட்டுப்பாடு என்பது அவசியம் பிள்ளைகள் பிள்ளைகளாக வளர்க்கப்பட வேண்டும் மாறாக பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகளை பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் பெற்றோரை வளர்ப்பதாக மாறிவிடக்கூடாது இதுவும் இன்று பெரும்பாலான நிலைமைகள் ஏற்படுகிறது அடுத்ததாக சிறு வயது முதல் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்க தவறுகிற ஒரு பாடம் எவ்வாறு ஒரு விடயத்தை மறுப்பது இதை சொல்லிக் கொடுக்க நாங்கள் தவிர்க்கிறோம் வாப்பா அப்பா சொன்னா கேட்கணும் மறுக்க முடியாது தாய் சொன்னா கேட்கணும் மறுக்க முடியாது எல்லா விடயத்தையும் அல்ல அந்த குழந்தையின் பக்கத்தில் இருந்து சில விடயங்களை ஆவது எவ்வாறு அந்த பிழையான விடயத்தை மறுக்க வேண்டும் என்பதை அந்த தாயோ தகப்பனோ சரியான முறையிலே சொல்லி கொடுத்திருந்தால் நிச்சயமாக அந்த குழந்தை நண்பர்கள் கெட்ட விடயத்தை கொண்டு வரும் பொழுதும் அதை எதிர்க்கிறதுக்கு பயப்படாது அதை வேண்டாம் என்று சொல்லுவதற்கு பயப்படாது எனவே இவ்வாறாக அடிப்படையில் இருந்து வளர்த்தெடுக்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய மிக முக்கிய பல காரணிகள் பிற்காலத்திலே அவர்கள் சமூகமயமாக்கப்படும் பொழுதோ அவர்கள் அந்த உறவு வட்டமானது விரிவடையும் பொழுதோ அவர்கள் அதே பழக்கத்தை கொண்டு அந்த வட்டத்துக்குள் செல்லும் பொழுதோ நிச்சயமாக அவர்களுக்கு போதைப் பொருள் சம்பந்தமான பல பிரச்சனைகள் அதை அதை இலகுவாக அவர்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்படுகிறது அதை அதுக்கு அடிமைப்படக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்படுத்தப்படுகிறது இதிலே நாங்கள் மிக முக்கியமாக தெரிந்து வைக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் பெற்றோர்கள் இந்த போதைப் பொருள் உற்பத்தியாளர்கள் இந்த போதைப் பொருள் கடத்தல்காரர்கள் எவ்வாறான உத்திகளை எல்லாம் இந்த இளைஞர்களுக்கு இந்த கட்டிலமை பருவத்தினருக்கு போதைப் பொருளை ஊட்டுவதற்காக கற்பிப்பதற்காக அவர்கள் செயற்படுத்துகிறார்கள் என்பதை நாங்கள் நிச்சயம் தெரிந்து வைத்திருந்து அந்த உத்திகளுக்கு விலை போகாதவர்களாக எங்கள் குழந்தைகளை சரியான முறையிலே வளர்த்தெடுப்பது தான் இன்றைய காலகட்டத்தின் மிக முக்கிய தேவையாக இருக்கிறது அது எந்த பக்கத்திலே பயன்படுத்தக்கூடிய உத்தியாக இருந்தாலும் அதை எதிர்க்கக்கூடிய அதை கண்டறியக்கூடிய அதிலிருந்து அதில் இருக்கக்கூடிய பிழை பிரச்சனையை கண்டு அதிலிருந்து விலகக்கூடிய நிலைமை அந்த குழந்தை உருவாக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது நிச்சயமாக ஒரு தாய் என்று சொல்லக்கூடியவள் ஆலம்ப ஆரம்பத்தில் ஒரு குழந்தையினுடைய ஒரு ஆசான் அவர் சரியான திட்டமிடல் இருக்கிற பொழுது தான் அந்த குழந்தையினை தான் எந்த இலக்கினை அடைய வைக்க முடியுமோ அந்த இலக்கை நோக்கி ஒரு பயணத்தை ஆரம்பிக்க முடியும் நீங்கள் ஒரு சிரேஷ்ட அதிகாரி நீண்ட காலமாக இந்த துறையிலே பலரை அந்த துறையிலிருந்து மீட்டு ஒருவராக நாங்கள் கணிக்கிறோம் அந்த வரிசையிலே இந்த போதைப் பொருள் பாவனையாளர்களை எவ்வாறு நீங்கள் உங்களுடைய அனுபவத்தில் இனம் காணுகிறீர்கள் ஆமா நல்ல கேள்வி என்றான் இது என்னென்று சொன்னால் இன்றைக்கு நிறைய பெற்றோர்களுக்கு இந்த இனங்காணல் என்பது தெரியாத காரணத்தினால் தான் இந்த போதைப் பொருள் பயன்பாடு படுத்தக்கூடிய இந்த கட்டிலமை பருவத்தினர் இறுதி கட்டத்தை அடையும் வரை தெரியாத ஒரு நிலைமை காணப்படுகிறது எனவே போதைப் பொருள் பயன்பாட்டாளர்களை இனங்காணல் என்பது அடிப்படையிலே ஆரம்ப கட்டத்திலே செய்யப்படுமானால் நிச்சயம் அவர்களை அதிலிருந்து மீட்டெடுப்பது மிக இலகுவானதாக இருக்கிறது இதிலே முதலாவதாக ஆரம்ப கட்ட விடயமாக நான் சொல்வது ஸ்கூல் ட்ரொப் அவுட் அதாவது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் தொழில் செய்யக்கூடிய ஒருவராக இருந்தால் அவர் தொழிலுக்கு லீவ் போட ஆரம்பிப்பார் அதே போன்று பாடசாலை செல்லக்கூடிய ஒருவராக இருந்தால் பாடசாலை செல்வதிலிருந்து அவர் விலகுவதற்காக அந்த படிப்பிலே காட்டக்கூடிய ஆர்வத்தை அவர் நீக்கிக் கொள்வார் அதுக்காக படிப்பிலே ஆர்வத்தை நீக்கக்கூடிய சகலரும் போதைப் பொருள் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை நான் சொல்ல வரவில்லை ஆனால் அந்த படிப்பில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் குறைவது அவர்கள் போதைப் பொருளின் பக்கம் போவதற்கான ஒரு முக்கிய மூல ஆரம்ப கட்ட காரணியாக இருக்கிறது நினைக்கிறேன் ஜெனிட் அவர்களும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இன்று அரசு உத்தியோகத்தர்களாகிய இவர்கள் அதாவது சிறுவர்கள் சம்பந்தப்படக்கூடிய அரசு உத்தியோகத்தர்கள் முகம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிக பிரதான பிரச்சனையாக இந்த பாடசாலை விட்டு விலகுதல் காணப்படுகிறது அதையும் விஷயமாக அவர்களை சமூகத்திலிருந்து இனம் காணுவது அவர்களை இனம் காணுவதில் பாரிய பிரச்சனைகளை முக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது எனவே அந்த ஆரம்ப கட்டத்திலே அந்த பாடசாலை இடைவிலகல் மாணவர்களை நாங்கள் இனம் கண்டு அவர்களை மீள அந்த பாடசாலைகளோடு சேர்க்கக்கூடிய பாடசாலையிலே சேர்க்கக்கூடிய வழிவகைகளை செய்வது இதில் முதல் கட்டம் எனவே பாடசாலையை விட்டு விலகுவது முதலாவது விடயம் இரண்டாவது அவர்களிடம் அவதானிக்கக்கூடிய அடுத்த மாற்றம் இவ்வளவு காலமும் இருந்த அந்த நண்பர்கள் வட்டத்தை மாற்றி இப்பொழுது புதிய நண்பர்களை சேர்த்துக் கொள்ள ஆரம்பிப்பார்கள் ஏற்கனவே இருந்த நண்பர் வட்டமானது அவர்களுக்கு நல்ல விடயங்களை சொல்லக்கூடிய நல்ல விடயங்களை தூண்டக்கூடியதாக அவர்களாக இருந்திருப்பார்கள் இப்பொழுதும் இந்த போதைப் பொருளின் பக்கம் வந்த காரணத்தினால் இவர்கள் அந்த போதைப் பொருளோடு பயன்படுத்தக்கூடிய போதைப் பொருளின் பக்கம் இருக்கக்கூடிய நண்பர்களோடு சேர்ந்து பழக ஆரம்பிப்பார்கள் இது ரெண்டாவது விடயம் மூன்றாவது அனாவசியமான அவசியமற்ற பிரச்சனைகளே தலையிடுவார்கள் அதாவது ஏதோ அடிப்பட்டு பிரச்சனைப்பட்டு வந்திருப்பார்கள் போயிட்டு அந்த பிரச்சனை சம்பந்தமாக விசாரிக்கும் பொழுது அந்த
இது அடுத்த ஒரு அறிகுறியாக காணப்படுகிறது அடுத்த அறிகுறியாக தனது சுய நினைவற்ற நிலையிலே அவர்கள் வீட்டில் இருப்பது பெரும்பாலான ப தாய்மார் சொல்லுவார்கள் என்னது பிள்ளை பாடசாலைக்கு போயிட்டு வந்தால் டயர்டில் அப்படியே தூங்கும் ஃபேன் இருக்குது வீட்டில் ஏசி இருக்குது ஃபேன் இருக்குது சகல வசதிகளும் இருக்கிறது ஆனால் உடை மாற்றாமல் எதையும் மா மாற்றாமல் தன்னை தன்னை அறியாத நிலைமையிலே அந்த குழந்தை தூங்கக்கூடியதாக இருக்கும் வியர்க்கிறது சூடு குளிர் என்ற அந்த மாற்றங்களை காலநிலை மாற்றங்களை கூட உணர முடியாத நிலைமை ஏற்படும் இதுவும் ஒரு அறிகுறியாக இருக்கிறது போதைப் பொருள் பயன்படுத்துவதற்கான அறிகுறி அடுத்ததாக இவ்வளவு காலமும் வீட்டிலே சமைத்து அதே தாய் தான் இன்றும் உணவு சமைத்து கொண்டிருக்கிறார் அதே அளவு உரைப்பு தான் இன்றும் அந்த கறிகளுக்கு அந்த சாப்பாட்டுக்கு போடப்படுகிறது அதே போன்று எந்த நாளும் இன்று வரையும் தேநீரை சூடாக அருந்திய ஒரு ஒருவன் இன்று இப்பொழுது புதிதாக சூடாக தேநீர் அருந்த முடியாத நிலைமை அந்த உரைப்பை அதிகமாக உணரக்கூடிய நிலைமை காணப்பட்டால் அதுவும் சில நேரங்களில் போதைப் பொருளின் ஆரம்ப கட்ட போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்தியதால் ஏற்பட்ட வாயில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் காரணம் காரணமாக ஏற்பட்ட மாற்றமாக இருக்கலாம் இவ்வாறாக சின்ன சின்ன விடயங்களை அவதானிப்பது இதில் மிக முக்கியமான இன்னொரு விடயம் இருக்கிறது போதைப் பொருட்களை பொறுத்தவரையில் கேட்வே ட்ரக்ஸ் என்று சொல்வார்கள் கேட்வே ட்ரக்ஸாக புகையிலை சார்ந்த பொருட்கள் கணிக்கப்படுகிறது எனவே கேட்வே ட்ரக்ஸ் என்பது ஒரு போதைப் பொருள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒருவர் ஆரம்பமாக பயன்படுத்த கூடிய அந்த போதைப் பொருள் எனவே பெரும்பாலும் இந்த கட்டிலமை பருவத்தினர் சிறுவர்கள் அது உடைகளை கழுகக்கூடியவர்களாக தாய் தாய்மார் இருக்கிறார்கள் அந்த உடைகளை கழுகும் பொழுது அவர்களது அந்த பொக்கட் அடியில் ஏதாவது புகையிலை சார்ந்த விடயங்கள் எஞ்சி இருக்கிறதா என்பதை அவதானிப்பது அந்த அவதானிப்புகள் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது எனவே இவ்வாறான விடயங்களை வைத்து நாங்கள் ஒருவர் போதைப் பொருளுக்கு சென்றிருக்கிறாரா போதைப் பொருள் பயன்படுத்துகிறாரா என்ற ஒரு சந்தேகத்தை எங்களுக்கு எழுப்ப முடியும் இதிலே மிக முக்கியமாக ஒரு விடயத்தை நான் குறிப்பிட வேண்டும் என்றால் எங்களது தாய்மார்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு மிக பிரதானமான பிரச்சனை ஒரு ஒரு பெரிய பாரிய ப பிள்ளை இவ்வாறாக இனங்காணப்பட்ட ஒரு குழந்தையை உடனடியாக அது சம்பந்தப்பட்ட ஒருவரிடம் சிகிச்சைக்காகவோ அல்லது உளவள துணை ஆலோசனைக்காகவோ எடுத்து செல்லாமல் தான் தன்னால் செய்ய முடியும் தான் பாதுகாத்துக் கொள்வேன் என்ற நம்பிக்கையில் அதீத நம்பிக்கையில் அவர்கள் செயற்பட்டு அந்த குழந்தைகளை இன்னும் அந்த போதைப் பொருளின் பக்கம் தள்ளுவதற்கு ஏதுவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே நான் பெற்றோர்களிடம் மிக வினயமாக வேண்டிக் கொள்வது எந்த குழை இந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் அது யாராக இருந்தாலும் தயவு செய்து அந்த குழந்தையின் மீது அதீத நம்பிக்கை வைக்காதீர்கள் எந்த குழந்தையும் தவறு செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது என்ற ஒரு சந்தேகத்தை வைத்து நோக்குங்கள் குழந்தை தவறு செய்யும் பொழுது அதன் எதிர்காலத்தை நீங்கள் சிறப்பாக்க விரும்பினால் அந்த தவறை மறைக்க முற்படாதீர்கள் மாறாக அந்த தவறுக்குரிய பதிலை அந்த தவறுக்குரிய அந்த தவறை எவ்வாறு திருத்தலாம் என்ற விடயத்தை தேடுவதற்காக முயற்சியுங்கள் நிச்சயம் உங்கள் நிச்சயமாக உங்கள் பிள்ளைகளை நல்ல பிள்ளைகளாக நாளை வளர்த்தெடுக்கலாம் போதைப் பொருள் பாவனையிலிருந்து உங்கள் குழந்தைகள் அதாவது போ போதைப் பொருள் பாவனையாளர்களை எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது தொடர்பான கேள்வி எங்களுக்குள் இருக்கிறது அது தொடர்பாக இந்த ஒரு சில நிமிடத்தில் அதற்கான கேள்வியையும் நாங்கள் தொடுக்கவிருக்கணும் அதற்கிடையிலே சமகாலத்தில் குறிப்பாக இந்த பெண்கள் வன்முறை மேலோங்கி காணப்படுகின்ற கொரோனா வைரஸ் காரணமாக தங்களது வீடுகளில் நாங்கள் அமர்ந்திருக்கிறோம் எனவே அவர்களுக்கு நீங்கள் அவர்கள் எவ்வாறான பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வதாக கணித்திருக்கிறீர்கள் உண்மையில உலகளாவிய ரீதியில மூண்டில் ஒரு பங்கினர் பெண்கள் குடும்ப வன்முறைக்குள்ளாகப்பட்டிருக்காங்க இலங்கையில அறுபது வீதமான ஆக்கள் வீட்டு வன்முறைக்குள்ளாகப்பட்டிருக்காங்க உண்மையில நாங்க இந்த கையேட பார்க்கக்குள்ள சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் ஆண் பெண் இருபாளருக்கும் சட்டம் சமம் சட்டத்தை நாங்க கற்கல்ன்றதுக்காக நாங்க குற்றம் புரிந்தவர் இல்லைன்னு சொல்லி இல்லாது இந்த சட்டத்துல பெண்களுக்கு அனைத்து விதமான உரிமைகளும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனாலும் எங்கள் சமூகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான சவால்கள் பிரச்சினைகள் அதிகரித்த வண்ணம் தான் இருக்கின்றது சிறுவர் பெண்கள் விவகார அமைச்சு உருவாக்கப்பட்டு அதுக்கு கீழே நிறைய பணிகள் ஏ ஏற்பட்டாலும் இந்த பெண்கள் தொடர்பாக வார பிரச்சினைகள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று ஒரு வகையில் சொல்லலாம் விழிப்புணர்வுகள் கூட கூட வெளிவந்திருக்கு அந்த விதத்தில் உண்மையில் மது சாலைகள் மூடப்பட்டிருந்த வேளையில் மானமோ மானத்துடன் எங்களுடைய மாதுக்கள் இருந்ததாக சொல்லுவாங்க உண்மையில் அந்த குறிப்பிட்ட காலங்களில் அந்த குடும்ப வன்முறை மிகவும் அரிதாக குறைவாக இருந்தது இந்த கோவிட் நைன்டீன் இந்த ஏ பீரியட்ல ஆனால் அதுக்கு அந்த விட்ட உடனே மது சாலைகள்லையும் எந்த அளவுக்கு சனம் எங்களுக்கு தெரியும் போலி நெந்த அளவுக்கு நின் நின்று அது உணவு கடைகளை விட மது சாலை நின்ற வீதம் தெரியும் அதன் நிமித்தம் நிறைய குடும்ப வன்முறைகள் எங்களுக்கு அந்த விடுபட்ட காலத்தில் ஒரு ஐந்தாறு குடும்ப வன்முறை எங்களுக்கே பதிவாயிருந்தது அப்போ இதெல்லாம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ மது அவங்க மது ஒரு பெண் என்கிட்ட சொல்லக்குள்ளே சொன்னால் நான் முதல் நாள் கதைக்கக்குள்ளே நான் அவரோட சேரவே மாட்டேன் என்னோட கத்தி எடுத்துகிட்டு வந்து என்னை குத்த வந்து நிறைய பேர் சாட்சி நான் சேர மாட்டேன் மீஸ் ஒரு கதையும் நீங்கள் என்னோட கதைக்க வேணான்னு சொன்னால்
என்று சொல்கிறான் இந்த நிலை தான் எங்கிட்ட பெண்களிற்கு இருக்குது என்ன காரணம் என்று சொன்னால் தொழில் வாய்ப்பு இல்லை இப்போ அவங்களுக்கு நிரந்தர வருமானம் இல்லை கணவனுடைய வருமானத்தில் தங்கி இருக்கிற அந்த பெண்களால் தனித்து வாழ்கிறதுக்கு ஒரு அச்சம் இருக்கிறது அப்போ திடீரென்று ஒரு முடிவெடு கணவன் அந்த குடிச்சிட்டு வார நேரம் மட்டும்தான் அவர் அப்படி இருக்கார் மற்ற நேரம் ஓகே என்று சொல்கிற அளவுக்கு எங்கள்ட பெண்கள் மனநிலை எங்கள்ட கலாச்சாரங்கள் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றது அது தவிர இள வயது திருமணங்கள் இடம்பெறுது பெண்களுக்கான நிறைய பிரச்சனை இள வயது திரும்ப உண்மையில் பதினெட்டு வயசுக்கு கீழ்பட்டவங்கட திருமணம் தான் வலிதட்ட உண்டு ஆனால் பதினாறு வயசுக்கு மேலே கூடி வாழ்கிறதுக்கு ஒரு உரிமை இருக்குது அந்த விதத்தில் பெண்கள் பதினாறு வயதுக்கு மேற்பட்டவங்க கூடி வாழ்கிறதால இள வயதில் திருமணம் நடக்குது அதால் தான் கணவன் குடிச்சிட்டு வர்றது வேலைக்கு போவான் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் எங்கள சமூகத்தில் தனி குடும்ப அமைப்பு தான் அதிகரித்து வருது கூட்டு குடும்ப வாழ்க்கை இல்லை அப்போ இப்படியான காலத்தில் அந்த பெண்களுக்கு ஆலோசனை சொல்கிறவங்க அந்த குடும்ப பிணக்குகளுக்கு வழிகாட்டக்கூடியவங்க இல்லாத கட்டத்தில் இது தான் எங்களுக்கு தாவரிப்பு வழக்குகளாகவும் விவாகரத்து வழக்குகளாகவும் அதிகரித்து வருகிறது இதுவும் ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக இருக்குது அது தவிர நுண்கடன்கள் எங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு நுண்கடன்கள் அதிகரித்து மூன்று மாசம் இந்த பெண்கள் நிம்மதி இறந்திருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் தொடரும் மாதிரி இது இப்போ நுண்கடன் ஒரு கணவன் அந்த நுண்கடனை பெற்றிருந்தாலும் அதில் பாதிப்பு மனைவி குடும்பத்துக்கு வருது இல்லை மனைவி அதை பெற்றிருந்தாலும் அதுவும் அந்த குடும்பத்தை பாதிக்கும் இந்த நுண்கடனும் இன்றைக்கு நிறைய தற்கொலை முயற்சிகளுக்கு குடும்ப பிரிவுகளுக்கு பிள்ளைகள் பாடசாலை இடைவிலகல்களுக்கு இப்படியான விஷயங்களுக்கு எல்லாம் கூடுதலான காண்ப மது அறந்துறவங்க கூட மனைவி கடன்பட்டுட்டா அந்த மன உளைச்சலில் நான் மது அறந்துறேன்னு சொல்கிறது இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த உதாரித்தனமான செயற்பாடுகளால் இப்போ இப்படியான விஷயங்களால் பெண்களுக்கு பாரதூரமான பிரச்சனைகள் இடம்பெற்று கொண்டு தான் இருக்கின்றது ஆனால் நீங்கள் சொல்லும் சட்டமும் எழுத்துருபத்தி தான் இருக்கிறது செயற்பாட்டு ரூபம் வரவில்லை என்ற ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கிறது இல்லை செயற்பாட்டு எழுத்துருவத்தில் இருக்கிறது உண்மை எழுத்துருவத்தில் இருக்கிற செயற்பாட்டு ரீதியில் வர இல்லை என்று இல்லை இப்போ ஒரு முறைப்பாடு இப்போ எங்கள்கிட்ட கூட ஒரு முறைப்பாடு வந்தால் நாங்கள் அந்த முறைப்பாடை கொண்டு லீகலாக எந்த விதத்தில் போய் அதுக்குரிய முடிவு எடுக்கணும் எடுக்கலாம் இப்போ எங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு முறைப்பாடு கடிதம் தாராங்க காலம் எடுக்கும் இல்லை எது என்னென்னு சொல்லுங்கள் போலீஸில் ஒரு இன்றைய வைப்போம் அதுக்கப்புறம் கோர்ட்ஸுக்கு போய் கோர்ட்ஸ் அந்த முறைப்படி லீகலாக தானே போகும் ஆனால் அதுக்குரிய வாய்ப்பு வசதிகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு தெரியும் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் கூட இன்றைக்கு சமூக சிற்பிகள் அம்பாறை பெண்கள் வலை அமைப்புலேயெல்லாம் மற்றது நிறைய நிறுவனங்கள்லாம் லோயர்ஸ் இருக்காங்க ஃப்ரீயாக அங்களுக்கு கேஸுகள் எடுத்து செய்த குடும்ப வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு ஃப்ரீயாக செய்தால் அப்போ நாங்கள் அதுக்கெல்லாம் வழிகாட்டக்கூடிய வாய்ப்புகள் எங்கள்கிட்ட இருக்குது ஆனால் அந்த பெண்கள் அவங்களுடைய இலக்கில் குறிப்பிட்ட ஒரு சில நேரம் கணவனை விட்டு பிரியணும் மெயின்டெனன்ஸ் கேட்கணும் அப்படி யோசிக்கிறாங்க பிறகு பழைய அதுக்குள்ளே போகிறாங்க இதுக்கு காரணம் என்னென்ன எங்களோட சமூக கட்டமைப்பு இப்போ சமூகம் பார்க்குற ஒரு கணவன் ஒரு பிரிஞ்சு ஒரு மனைவி வாழக்குள்ள இந்த சமூகம் பார்க்குற அந்த பார்வைக்கு பயப்படுற ஒரு காலம் தான் இன்றைய காலத்தில் எங்களோட பெண்கள்கிட்ட இருக்கு தனித்து வாழ வெளிக்கிடக்குள்ள அதால் நிறைய பிரச்சனைகள் பெண்களுக்கு ஏற்படுது அப்போ சமூகத்தில் இன்னும் பாரதூரமான மாற்றங்களை நாங்கள் எதிர்காலத்தில் கொண்டு வரணும் உதாரணமாக சொல்ல போனால் ஒரு கணவன் வெளியில் இரு வெளிநாட்டில் இருக்கிறாருண்டா மனைவி தன்னுடைய வீட்டில் தனியே இருக்கிறா ஒரு சில வேலையை ஒரு ஒரு பக்கத்து வீட்டு ஆணோண்ட கூப்பிட்டு செய்ய வேண்டி இருந்தால் அவர் அந்த வீட்டை வந்து அதை செய்துட்டு போகல ஒரு பல்பை மாட்டிட்டு போகிறாருன்னா அதை பக்கத்து வீட்டில் ஒரு ஆள் பார்த்தா அதை பிள்ளையாக சொல்கிறது அதை என்ன நடந்து வேண்டியெல்லாம் இப்ப இப்படியான விஷயம் சிம்பத்தி எண்பத்தி என்று சொல்லுவாங்க இப்போ நாங்கள் ஒரு பெண்ணிட அனுதாப படாட்டியும் அந்த ஒத்துணர்வு என்று சொல்கிறது அந்த ஒத்துணர் அந்த பெண் அந்த இடத்துல நானாக இருந்தா இந்த பிரச்சனையை நான் எப்படி முகம் கொடுக்கணும் என்று யோசிக்கிற அந்த சமூக கட்டமைப்பு உருவாக்கும் படும் வரைக்கும் எங்களோட பெண்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் பெண்கள் சிறுவர்கள் எதிரான அநீதிகள் இழைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் எவ்வாறு இதில் இருந்து மீட்டுக் கொள்வது யாரை தொடர்பு கொள்வது உண்மையில் எல்லா கிராம சேவ பிரிவிலையும் ஒவ்வொரு கிராம சேவ உத்தியோகத்தர் இருக்கார் உண்மையில் முதலாவது அவங்க அந்த கிராம சேவ உத்தியோகிட்ட போய் முறைப்பாடு செய்யலாம் சொன்ன உடனே அவங்க சிறுவர் பெண்கள் பிரிவில் சிறுவர்களுக்காக பெண்களுக்காக உத்தியோகத்தர்கள் இருக்காங்க எங்கள்கிட்ட அதுக்குரிய கம்ப்ளைண்ட்டை தந்தால் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஒரு கள விஜயம் ஒன்று செய்வோம் செய்தால் சில வேளை குடும்பத்துக்குள்ளே அது தீர்க்கக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படி இல்லாத கட்டத்தில் ஃபேமிலி கன்ஃபரன்ஸ் ஒன்று செய்வோம் குடும்ப குழுமானாடு ஒன்று செய்வோம் குடும்ப உறுப்பினர்களை வைத்து செய்யக்கூடிய அதுவும் சரி வரலன்னா கேஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று செய்வோம் விடயமான நாடு அதுக்கு அது சார்ந்த துறையினர்களை லீகல் ஆனாக்கள் அரசு
வரும் அது தவிர சிலவளம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அடிபட்ட காயத்தோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போவாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன உடனே ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து எங்களுக்கு சில ரிப்போர்ட் தருவாங்க அப்போ நாங்கள் அதுக்கப்புறம் அது கவுன்சிலிங்குக்கு போக வேண்டியதுன்னு சொன்னால் கவுன்சிலிங்குக்கு ரிப்போ பண்ணுவோம் இப்படியான விஷயந்தான் இந்த சிறுவர் பெண்கள் அதே நேரம் இந்த புத்தகத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாங்கள் எங்கள் பிரதேச செயலத்தில் இப்போ பொதுவான தொலைபேசி இலக்கம் இருக்குது எங்கள்ட சிறுவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவர்கள் உரிமைகள் துஸ்பிரியவங்கள் இடம்பெறக்குள்ள ஒன் நைன் டூ நைன் அண்ட் ஒன்று இருக்குது அதே நேரம் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் இடம்பெறும் போது ஒன் நைன் த்ரீ எயிட் என்ற ஒரு நம்பர் இருக்குது இதுக்கு தொடர்பு கொள்ளும் போது இது கொழும்புலேருந்து அவங்களுக்கும் எங்களுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ண சொல்லி வரும் அப்போ அது சட்டரி அந்த நிகழ்வு எடுத்துக்கொண்டு செல்லப்படும் அதே த நேரம் எங்கட எங்கட பகுதியில் எங்கட இதில் யூனிட்டில் இருக்கிற இந்த சிறுவர் பெண்கள் பிரிவுக்குரிய உத்தியோகத்தர்கள் அவர் அவ்வளோ பேர் பேரும் பதவியும் அவங்கள டெலிஃபோன் நம்பரும் இதில் போட்டிருக்கிறோம் இப்படி இந்த நிலை நிலைமையில் எங்களோட தொடர்பு கொள்ளும் போது கட்டாயமாக சட்ட ரீதியாக நாங்கள் அதுக்கு ஒரு வழிகாட்டிகளாக இருப்போம் என்றது உறுதி இந்த இவர்கள் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளை பின்பற்ற கால பகுதியில் கட்டி எழுப்புவதற்கான சீர்திட்டங்களும் வடிவமைக்க முடியுமா உண்மையில் ஆனால் எங்களுடைய என்ன ஒரு பிரச்சனை இடம்பெறதுக்கு முன்னும் ஒரு வேலை ஒன்று நாங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கு அதுதான் இந்த விழிப்புணர்வுகள் இப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் விழிப்புணர்வு செய்ய வேணும் அப்போ ஒரு உண்மையில் எங்களுடைய நோக்கம் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு மகிழ்ச்சியான குடும்பத்தை நாங்கள் கட்டி எழுப்போணும் வன்முறை இல்லாத ஒரு சமூகத்தை நாங்கள் கட்டி எழுப்போணும் அப்போ அதுக்கான செயற்பாடுகள் தான் இந்த விழிப்புணர்வு அதில் தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் உண்டு இப்போ ஒரு ஒரு சம்பவம் ஒரு வன்முறையற்ற அணுகுமுறை என்று சொல்லுவாங்க நான் வயலன்ஸ் அப்ரோச் இப்போ ஒரு ஒரு மனிதன் ஒரு சம்பவம் ஒன்று நடைபெறும் போது ஒரு உணர்வு ஒன்று ஒன்று வரும் எனக்கு உங்களோட ஒரு முரண்பாடு வரக்குள்ள எனக்கு ஒரு உணர்வு வரும் எனக்கு ஒரு உடன் உணர்வு வரக்குள்ள நான் உங்களை பற்றி ஒரு ஃப்ரீ ஜட்மெண்ட் ஒன்று செய்வேன் ஒரு தீர்ப்பிடல் ஒன்று செய்வேன் அப்படி ஒரு தீர்ப்பிடல் செய்யக்குள்ள நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு நாள் தண்டனை ஒன்று திறப்புறேன் அந்த தண்டனை என்ன செய்ய போகுது இன்னொரு சம்பவத்தை உருவாக்க போகுது அப்போ இந்த வன்முறை சுழன்று கொண்டே இருக்கும் வன்முறை அப்படியே சுழன்று கொண்டே இருக்கும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் மட்டும் நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஏனென்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு தனிநபர் ஒரு பெண்ணுக்கு வர பிரச்சனை அந்த குடும்பத்தை பாதிக்க போது அயலவரை பாதிக்க போது சமூகத்தை பாதிக்க போது ஒட்டுமொத்த நாட்டையே பாதிக்க போது அப்போ அது எல்லாரையும் பாதிக்கும் என்ற விதத்தில் நாங்கள் வன்முறை இல்லாமல் வாழணுமாக இருந்தால் நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் மாறணும் அப்போ இந்த ஒரு எனக்கு ஒரு ஆளோட ஒரு முரண்பாடு வார நேரம் நான் ஒரு உணர்வு ஒன்று ஏற்படும் அந்த உணர்வு வார நேரம் நான் அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணணும் நிறுத்தி என்னில் என்ன பிள்ளை இருக்குது ரெண்டு நான் என்னில் இருக்க பிள்ளைகளை திருத்தி கொண்டு போகும்போது நான் மற்றவர்களில் மாற்றத்தை எதிர் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் அப்போ இப்படி எல்லாருமே நாங்கள் வன்முறை இல்லாமல் வாழணும் என்று நினைக்கும் போதோ கண்டிப்பாக ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு குடும்பம் உருவாகும் அதே நேரம் இப்போ சில படித்த சமூகங்களில் செய்கிற வேலைன்னா ஒரு கணவன் மனைவி கிடையில் பிரச்சனை வந்தால் அவங்க ஆரம்பத்திலே சந்தோஷமாக இருக்கிற காலங்கள்லேயே ஒரு ஓட்டில் எழுதி வச்சுருவாங்க எப்படி நான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பிரச்சனைப்பட்டால் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வீடு விட்டு போகக்கூடாது மூன்றாவது நபரிட்ட எங்களுடைய தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளை சொல்லக்கூடாது எங்களை ஒருத்தர் ஒருத்தர் அவதூறான வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது இப்படியான சில விஷயங்களை சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடாது இப்படியான விஷயங்களை ஒரு நோட்டில் எழுதி ஒரு போஸ்டில் போட்டு வைக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு கணவன் மனைவிக்கு இடையில் ஒரு பிரச்சனை வந்தால் ஒரு கணவன் மனைவியை பிடிச்சிக்கொண்டு இல்லை மனைவி கணவனை பிடித்துக்கொண்டு இதை காட்டி விடுறது அப்போ அவங்கட அந்த இடத்துல அந்த மைண்ட் ஒரு சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு அக்ரிமெண்ட் எடுத்திருக்கோம் நாங்கள் இப்படியே இருப்போம் ஏன்னென்று சொன்னால் அதிகமான குடும்பங்களில் மூன்றாவது நபர் வாரத்தால் தான் அதிகமான பிரச்சனைகள் இடம்பெறும் அப்போ வன்முறையில் விளைவுகளை நாங்கள் உணரணும் இப்போ ஒரு நபர் பாதிப்பு ஒரு குற்றம் செய்தவராக இருக்கலாம் ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டவராக இருப்ப இருக்கலாம் அப்போ அந்த ரெண்டு பேருமே சட்ட ரீதியாக செல்லும் போது பல்வேறு அசௌகரியங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டும் நேரம் காலம் மன உளைச்சல்கள் இருதரப்புக்கும் வரும் எனவே நாங்கள் வன்முறை இல்லாமல் வாழணும் என்ற ஒரு நிலைமைக்கு நாங்கள் மாறுறது நல்ல ஒரு கதையை சொல்லி உங்களுக்கு முடிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ஒரு மாமி மருமகளுக்கு இடையில் ஒரே சண்டை அப்போ அதால் அவங்க குடும்பங்களுக்குள்ள வன்முறை அப்போ மாமி நினைக்கிறா மருமகள் நினைக்கிறா மாமியை நாங்கள் சாக வைக்கணும் சாக வச்சா தான் மா என்ன நான் என்ற கணவனோட சந்தோஷமாக இருக்கலாம் என்று மருமகள் நினைக்கிறா ஒரு பரிசாதி ஒரு ஆள்கிட்ட போய் எனக்கு கொஞ்சம் இப்படி மாமி இருக்க கூடாது அவன் சாகணும் ஒரு கொஞ்சம் மருந்து தாங்கன்னு சொல்லி கேட்குற நேரம் அது மா அவரும் கொஞ்சம் மருந்தை கொடுத்தார் இவ கொண்டு வந்து சொல்ல அப்போ சொன்னால் நீ மருந்தை கொடு அவள்
என்ற மாமி சாகக்கூடாது ஐயா அவள் இருக்கணும் நான் அவள் இல்லாமல் இருக்க மாட்டேன் கணவன் வேலைக்கு போனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் வீட்டில் இருக்கிறோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இப்போ சந்தோஷமாக இருக்கோம் சாகக்கூடாது அப்போ அதுக்கு அவர் சொன்னாரா அவள் சாக மாட்டா அவளுக்கு நல்ல ஆரோக்கியமான மருந்து தான் நான் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த அன்பன் ரொண்ட நாங்கள் மற்றவர்கள்ட்ட எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறத விட நாங்கள் அதை செலுத்தி பார்க்கணும் அப்படியான ஒரு கட்டங்கள் வார நேரம் நல்ல மாற்றங்கள் வரும் எனவே எங்களுடைய இந்த சிந்தனைகள் எல்லாம் உண்மையில் ஒரு நேர்நிலையான சிந்தனைகளாக இந்த ஐ மெசேஜ் யூ மெசேஜ் என்று சொல்லுவாங்க கட்டளை இடுறது இல்லாமல் நான் உங்களை உங்களோட வரவுக்காக காத்திருந்தேன் நீங்கள் வராத்தால எனக்கு சரியான மன கஷ்டமாக போயிடு அப்படியான ஒரு வேண்டுகோளாக ஒரு கூறும்போது கண்டிப்பாக அந்த குடும்பங்களுக்கு இடையில் மகிழ்ச்சியான ஒரு சந்தோஷமான ஒரு குடும்பம் உருவாகும் எங்களுடைய சமூகமும் ஒரு ஆரோக்கியமான சமூகமாக வாழும் என்றத்தில் ஐயம் இல்லை இறுதியாக ஒரு கேள்வி நீங்கள் மிக ஆழமாக இந்த பிராந்தியங்களுக்கு பல்வேறு குடும்பங்களை சீரமைப்பதற்கான பல கட்டுப்பாடுகளை பல்வேறு செயற்பாடுகளை செய்து வருகின்றீர்கள் அந்த வரிசையிலே ஒரு சிறந்த குடும்பம் எப்பிரதேசத்தில் கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு துணி ஆனால் எமது உறவு வகைகள் எவ்வாறு வளர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதும் இதில் இருக்கக்கூடிய மிக உறவு முறைகள் அந்த உறவு முறைகள் பாதுகாக்கக்கூடிய அல்லது வளர்த்தெடுப்பதற்கான வியூகங்கள் எவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது இல்லை உறவு முறைகள் உண்மை இல்லங்களுக்கு உறவு என்றது அந்த ஆரம்ப காலங்களில் தனி குடும்ப வாழ்க்கை இல்லாமல் கூட்டு குடும்பமாக இருந்தது அதனால் நிறைய உறவுகள் கட்டி எழுக்கப்பட்டது அதனால் அங்கே அந்த உளவள துணியெல்லாம் அந்த காலகட்டத்தில் தேவைப்பட இல்லை ஏனென்று சொன்னால் அங்கே வயசு போன பாட்டி தாத்தா அம்மா அப்பா நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்களுடைய ஆலோசனைகள் அங்கே வாரத்தில் உறவுகள் நிரந்தரமாக கட்டி எழுப்பப்படக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தது ஆனால் தற்காலத்தில் இந்த பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக பொருளாதாரத்துக்காக ஓடித்திரிகிற அந்த காலகட்டத்தில் பொரு மக்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா தனி குடும்ப வாழ்க்கையாக வாழ்கிறாங்க இந்த தனி குடும்பமாக வாழ்கிறதால தான் எங்களுக்கு இந்த நிறைய பிரச்சனைகள் இந்த வன்முறைகள் நிறைய இப்போ ஒரு ரெண்டு பேருக்கு ஒரு பிரச்சனை வாரணையிலாம் அதை தீர்க்கிறதுக்கோ அதுக்கு அடுத்த மாற்று வழி சொல்கிறதுக்கோ ஆள் இல்லாத கட்டத்தில் தான் இந்த உறவுகளுக்கு இடையில் விரிசல் வருது அப்போ எனவே இந்த இது குடும்பங்களில் கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும் உறவுகள் அடுத்த கட்டமாக பாடசாலைகளில் இது சம்பந்தமான நிறைய விழிப்புணர்வுகள் கொடுக்கப்பட்டு பாடசாலை மட்டங்களில் கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும் அது தவிர எங்களுடைய இப்படியான மகளிர் சங்கங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த சங்கங்கள்லாம் இது சம்பந்தமான விழிப்புணர்வுகள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் உறவுட தாற்பயங்களை நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டு செயற்படுவோமாக இருந்தால் வன்முறையற்ற ஒரு வாழ்க்கையை இந்த உலகத்தில் வாழ முடியும் அன்பு என்பதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு சிறந்த வழி இந்த கொரோனாவின் மூலமாக எல்லோரும் வீட்டில் இருந்து கொண்டே அதனை பரிமாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் அது தொடர்பான நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து ஒரு சிறிய வர்த்தக ஏடுவலையை தொடர்ந்து மீண்டும் சந்திக்கலாம் இது சாகரம் நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து ஒரு சிறிய வர்த்தக ஏடுவலை கல்வி கலை கலாசாரம் பொருளாதாரம் அரசியல் மற்றும் சமகால நிகழ்வுகளையும் அரசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி சாகரம் சாகரம் கிளங்கியில் முதன்முறையாக சர்வதேச தரத்திலோர் மருத்துவமனை அகமது அலி ஹாஸ்பிட்டல் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவசர சிகிச்சை பிரிவு நவீன மகப்பேறு மருத்துவ பிரிவு டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரே மொமோகிராபி போ டி அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேனிங் அதே நவீன ஆபரேஷன் தியேட்டர் எலும்பு முறிவு சிகிச்சை மற்றும் இஎன்டி பிரிவுகள் டிஜிட்டல் சேனலிங் ஏர் கண்டிஷன் வார்ட்ஸ் அம்பியூலன்ஸ் சர்வை மற்றும் தாராள வாகன தரிப்பிட வசதியுடன் அகமது அலி ஹாஸ்பிட்டல் மின்சார கட்டணத்தால் அவதிப்படுபவரா நீங்கள் கவலையை விடுங்கள் மிக குறைந்த கட்டணத்தில் சோழ பவர் சிஸ்டம் ஒன்றை கொள்வனவு செய்திடுங்கள் இருபத்தைந்து வருட உத்தரவாதம் அதிநவீன தொழில்நுட்பம் திருப்திகரமான சேவைகள் மூன்று அல்லது ஐந்து வருடங்களில் உங்கள் முதலீட்டினை திருப்பி பெற்றுக் கொள்ளும் வாய்ப்பு இலங்கை மின்வலு மற்றும் மீள் புத்தாக்க சக்தி அமைச்சினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது கொள்வனவிற்கு நாடுங்கள் நெட்வெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் இலக்கு நூற்றி இருபத்தி ஏழு பிரதான வீதி கல்முனை தொடர்புகளுக்கு சைபர் ஏழு ஏழு இருபத்தெட்டு ஐம்பத்தெட்டு நூற்று இருபத்தொன்று கிழக்கிலங்கையில் சாய்ந்த மருது மண்ணில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக வெளிநாட்டு பொருட்கள் வெளிநாட்டு உணவு வகைகள் இனிப்பு பண்டங்கள் மின் சாதன பொருட்கள் வீட்டுக்கு தேவையான அனைத்து அத்தியாவசிய பொருட்களின் முன்னத களஞ்சிய ஃபாரின் சிட்டி அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற நேரடி இறக்குமதி நிறுவனமான ஃபாரின் சிட்டியில் உங்கள் உள்ளமும் இல்லமும் மகிழ கொள்வனவு செய்து செல்ல தரமும் உத்தரவாதமும் மிக்க அத்தனை பொருட்களையும் முறை கூறியின் கீழ் பெற்றுக் நீங்களும் நாடுங்கள் ஃபாரின் சிட்டி 
கமரூன் பாடசாலை அருகாமையில் இலக்கம் ஒன்று பிரதான வீதி சாய்ந்த மருது மூன்று தொலைபேசி தொடர்புகளுக்கு சைபர் எழுநூற்று எழுபத்தி ஏழு நாற்பத்தாறு எண்பத்தி நான்கு ஐம்பத்தி நான்கு உலகை படம் பிடித்த உள்ளங்கையில் தரம் தாருசபா டிவி தாருசபா பேஸ்புக் பேஜ் தாருசபா இன்ஸ்டாகிராம் தாருசபா ட்விட்டர் பேஜ் தாருசபா யூடியூப் சேனல் வேகம் விறுவிறுப்பு டிஜிட்டல் வடிவங்களில் தாருசபா டிவி கல்வி கலை கலாசாரம் பொருளாதாரம் அரசியல் மற்றும் சமகால நிகழ்வுகளையும் அலசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி சாகரம் 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 நிகழ்ச்சியோடு மீண்டும் விடுவிலே தொடர்ந்து சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தொடர்ந்தும் நாங்கள் சாகரம் நிகழ்ச்சியில் இன்னும் ஒரு சில பகுதிகள் இருக்கிறது மிக முக்கியமான பகுதி குறிப்பாக போதைப் பொருள் ஒரு மனிதனை ஆட்கொள்ளுகிற போது அவரை மீட்டெடுக்க முடியுமா என்ற கேள்விக்கு இன்னும் கேள்வி அடையாளமாகவே இருக்கிறது அது எவ்வாறு சாத்தியமாகும் என்பதையும் தாண்டி போதைப் பொருள் பாவனையாளர்களுக்கான சிகிச்சைகளை நாங்கள் எங்கே பெற்றுக்கொள்ளலாம் அவர்களை எவ்வாறு மீட்டுக்கொள்ளலாம் அது சாத்தியத்தன்மை எவ்வாறு இருக்கிறது தொடர்பான கேள்வி மிக ஒரு நல்ல கேள்வி காலத்தின் தேவையாக இருக்கக்கூடிய கேள்வி எங்களது பலர் சாதாரணமாக கதைக்கும் பொழுது சொல்லக்கூடிய விடயம் போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாக ஒருவனை திருத்த முடியாது அவனை என்ன காரணங்களும் திருத்த முடியாது என்ற ஒரு கருத்து தான் எங்கள் பலரிடமும் இருக்கிறது எங்களின் பலரிடமும் இருக்கிறது அதிலே ஒரு அடிப்படையும் இருக்கிறது சாதாரணமாக அடிமைத்தனம் போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாதல் என்பது அடிமைத்தனம் என்பது ஒரு வட்ட வடிவிலே நிகழக்கூடிய ஒரு விடயம் அந்த வட்டத்திலே ஏதோ ஒரு இடத்தை நாங்கள் உடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் அந்த வட்டத்தை ஏதோ ஒரு இடத்தால் நாங்கள் அதை உடைத்து விடவில்லை என்று சொன்னால் அந்த வட்டம் தொடர்வதாகவே இருந்து கொண்டிருக்கும் அந்த வட்டத்தின் இறுதி பகுதி தான் ரிலாப்ஸ் என்று சொல்வது ரிலாப்ஸ் அதாவது லப்ஸ் ரிலாப்ஸ் இது ரெண்டையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் லப்ஸ் என்று சொல்வது ஒருவர் போதைப் பொருள் பயன்படுத்தி ஒருவர் அவர் பயன்படுத்தாமல் இருக்கின்ற காலையிலேயே நாங்கள் லப்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அந்த பயன்படுத்தாமல் இருந்த காலையிலே தாண்டி அவர் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே பயன்படுத்த ஆரம்பித்தால் அதை தான் நாங்கள் ரிலாப்ஸ் என்று சொல்லுவோம் எனவே அந்த ரிலாப்ஸ் ப்ரிவென்ஷன் என்பது இன்று சமூகத்திலே சரியான முறையிலே சிகிச்சை அளிக்கப்படக்கூடியவர்களுக்கு செய்யப்படுகிறதா என்ற கேள்வியை நாங்கள் திருப்பி கேட்டால் நிச்சயமாக தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதம் இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் விசேடமாக போதைப் பொருள் சம்பந்தமான உலவளத்தினை என்னும் பொழுது உலகளாவிய ரீதியிலே தொண்ணூற்றி நான்கு வீதம் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி நான்கு வீதம் ரிலாப்ஸுக்கான சான்சஸ் இருக்கிறது எனவே ஆறு வீதம் மாத்திரம்தான் முதல் சிகிச்சையிலேயே வெற்றி பெறக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது வீதமாக காணப்படுகிறது காரணம் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சமூக கட்டமைப்பு குடும்ப கட்டமைப்புகள் அதே போன்றும் மத சம்பந்தமான விடயங்கள் காரணமாக அந்த அது கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது வீதமாக இந்த ரிலாப்ஸ் காணப்படுகிறது எனவே நிச்சயமாக அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்தல் மாத்திரமல்ல அதன் பின்னர் அவர்களை எவ்வாறு அந்த லப்ப தொடராக கொண்டு செல்ல முடியும் என்பது சம்பந்தமான உதவிகள் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தன்மை காணப்படுகிறது அவரை ரிலாப்ஸ் ஆகாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாய கடமை காணப்படுகிறது அதற்கான பிளான் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை கேட்டால் உண்மையாக இலங்கையிலையும் இன்று வரையும் குறைவாகத்தான் இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது தேசிய அபாயகர ஔடதங்கள் கட்டுப்பாட்டு சபையினுடைய புதிய தலைவரூடாக புதிய சேர்மன் சார் ஊடாக கடந்த இருபது நாட்களாக இரு கிட்டத்தட்ட இருபது நாட்களாக நானும் அந்த வேலையிலே தான் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு தேசிய ரீதியிலான சரியான ஒரு சிகிச்சை திட்டமிடல் முறையை உருவாக்கி இருக்கிறோம் அந்த முறையிலே சாதாரணமாக சிகிச்சை பெற்று வெளியேறக்கூடிய ஒருவருக்கு ஒரு தொழில் வாய்ப்பை ஏற்படுத்த ஒரு தொழில் பயிற்சியை கொடுத்து தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு தொழிலாளியாக அவரை மாற்றி அவரை ஒரு ஒரு தொழில் ஒரு தொழிற்சாலையிலே இணைப்பு செய்து இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு வருமானத்தை ஈட்டித்தரக்கூடியவராக 
இன்னும் குடும்பத்திலே தங்கி வாழாத குடும்பத்துக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒருவராக மாற்றும் அளவிற்கு அந்த குறிப்பிட்ட அந்த சிகிச்சை முறையை நாங்கள் டெவலப் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஏற்றுமதிக்கான ஒரு விவசாய பண்ணை ஏற்படுத்தல் அதே போன்று இந்த போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாகி அதற்காக சிகிச்சை பெற்றவர்களுக்கான ஒரு கைத்தொழில் பேட்டையை உருவாக்கல் இவ்வாறான பல திட்டங்களை நாங்கள் இப்பொழுது அதிமேதக ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு கையளிப்பதற்கு தயாரான நிலையிலே மும்மொழிகளிலும் செய்து வைத்திருக்கிறோம் எனவே இந்த திட்டம் செயற்படுத்தப்படும் பொழுது இந்த நாங்கள் கதைக்கக்கூடிய இந்த சந்தேக கேள்விக்குறிக்கு நிச்சயமாக அது ஒரு பதிலாக அமையும் அது ஒரு பலருக்கும் நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய ஒரு விடயமாக அமையும் புதைப்பொருளுக்கு அடிமையானவர்களுக்கு சிகிச்சை பெறலாமா என்று கேட்டால் நிச்சயமாக சிகிச்சை இருக்கிறது நாங்கள் பலரும் நினைத்து கொண்டிருக்கிற இருப்பது போல் போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவது என்பதை விட போதைப்பொருளுக்கு அடிமையாதல் என்பது ஒரு மூளை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சிக்கலான நோயாகத்தான் க கணிக்கப்படுகிறது டிஎஸ்எம் ஃபைவ் அதை ஒரு நோயாக வகைப்படுத்தி எங்களுக்கு கூறிக்கொண்டிருக்கிறது எனவே அதை ஒரு ப அந்த குறிப்பிட்ட நபரின் இடத்தை மாற்றுவதன் ஊடாகவோ அவர் பழகக்கூடியவர்களை அதை மாற்றுவதன் ஊடாகவோ நிச்சயமாக அந்த நபரை திருத்த முடியாது மாறாக அவருக்கு நாங்கள் கட்டாயமாக சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் காய்ச்சல் ஒருவருக்கு வந்திருக்கிறது கா இரவு படுக்கிறார் காலையில் எலும்பு பொழுது காய்ச்சல் இருக்கிறது அவர் படுக்கக்கூடிய கட்டிலை மாற்றியதற்காக வேண்டி காய்ச்சல் குணமாக போவதில்லை அதே போன்று இந்த போதைப் பொருள் பயன்படுத்தக்கூடியவரையும் அவர் வாழக்கூடிய பிரதேசத்தை விட்டு வெளியே அனுப்புவதன் ஊடாக அந்த சமூகத்திலிருந்து வேறு சமூகத்துக்கு அவரை ஷிஃப்ட் பண்ணுவதன் ஊடாக நிச்சயமாக அவர் போதைப் பொருள் பயன்பட்ட நீ நிறுத்த போவதில்லை வெளிநாடுகளுக்கு தான் அனுப்பினாலும் அங்கும் ஏதோ ஒரு வழியை தேடி அவர் அதை பயன்படுத்துவார் நிச்சயமா எனவே அவருக்கு உரிய சிகிச்சை அதற்கு உரிய நபர்களை கொண்டு வழங்கப்பட வேண்டும் அந்த போதைப் பொருள் சிகிச்சை சம்பந்தமாக பயிற்றப்பட்ட உழவளத் துணையாளர்கள் இருக்கிறார்கள் அது சம்பந்தமாக வேலை செய்யக்கூடிய உழவளத் துணையாளர்கள் இருக்கிறார்கள் அதே போன்று உளநலம் சார்ந்த வைத்தியர்கள் இருக்கிறார்கள் அதுக்கு உதவி செய்வதற்காக இவர்களை நாடி சரியான முறையிலே சிகிச்சை பெற வேண்டும் ஆரம்ப கட்டமாக உண்மையாக போதைப் பொருளுக்கான சிகிச்சையை எடுத்து நோக்கும் பொழுது அதே குறிப்பிட்ட நபர் வாழக்கூடிய சமூகத்தினுள் வைத்து அவருக்கு புனர்வாழ்வளித்து சிகிச்சை அளிக்க முடியும் என்று சொன்னால் அதுதான் உலகத்திலே மிகவும் சக்ஸஸான ஒரு முறையாக காணப்படுகிறது மாறாக அவர்களை ஒரு சென்டருக்கோ வேறொரு இடத்துக்கோ இடமாற்றம் செய்து ஒரு சிறைச்சாலைக்கு இடமாற்றம் செய்து அவரை புனர்வாழ்வளித்து அதிலே வரக்கூடிய சக்ஸஸ் ரேட் மிக குறைவாகத்தான் இருக்கிறது எனவே இந்த சமூகத்தின் உள்ளே அவர்கள் வாழக்கூடிய அதே சமூகத்தினுள் வைத்து அவர்களுக்கு புனர்வாழ்வும் சிகிச்சையும் அளிப்பதற்காக வேண்டி நாங்கள் திட்டங்களை வகுத்திருக்கிறோம் அதற்காக சுகாதார அமைச்சம் எங்களுக்கு நிறைய உதவிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது இளைஞர் காணப்படக்கூடிய சகல வைத்தியசாலைகளிலும் இருக்கும் உளநல பிரிவுகளிலே விசேடமாக இந்த போதைப் பொருள் பயன்பாட்டாளர்களுக்கான சிகிச்சைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன எமது கல்முனை மாவட்டமாக இருக்கலாம் அதே போன்று பிற எந்த மாவட்டமாக இருக்கலாம் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய சகல வைத்தியசாலைகளிலும் விசேடமாக இந்த உள நல பிரிவு இருக்கக்கூடிய சகல மாவட்ட வைத்தியசாலைகள் உட்பட சகல வைத்தியசாலைகளிலும் இதற்கான சிகிச்சை இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது எனவே அவர்கள் அவர் அங்கு நாடக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது அந்த உள நல பிரிவை நாடக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அதே போன்று நாடலாவிய ரீதியில் என்று இருக்கக்கூடிய சகல பிரதேச செயலகங்களிலும் உளவள துணையாளர்கள் இணைப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த உளவள துணையாளர்களின் உதவி நாடக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அந்த போதைப் பொருள் அடிமையானவர்களுக்கு இருக்கிறது இதற்கு மேலதிகமாக தேசிய அபாயகர ஆவுடங்கள் கட்டுப்பாடு சபை நாங்கள் எங்களுக்கு கீழ் நான்கு சிகிச்சை நிலையங்கள் இருக்கிறது எனவே சமூகத்தினுள் வைத்து சிகிச்சை செய்வது என்பது சாத்தியப்படாத சந்தர்ப்பத்தில் அது சாத்தியமாகாத சந்தர்ப்பங்களில் அந்த சிகிச்சை நிலையங்களுக்கு இல இலவச சிகிச்சைக்காக இந்த குறிப்பிட்ட நபர்களை அனுமதிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் காணப்படுகிறது அதே போன்று புனர்வாழ்வு அமைச்சின் கீழும் சில சிகிச்சை நிலையங்கள் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன எனவே அந்த சிகிச்சை நிலையங்களின் உதவியை பலருக்கும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த சிகிச்சை நிலையங்களில் இரண்டு மாதம் முதல் ஒரு வருடம் வரையிலான அந்த சிகிச்சை காலம் காணப்படுகிறது அந்த காலத்துக்கான அந்த சிகிச்சை அவர்கள் பெறக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது இது தொடர்பான மேலதிக உதவிகள் தேவைப்பட்டால் பத்தொன்பது எண்பத்தி நாலு ஒன் நைன் எயிட் ஃபோர் என்று சொல்லக்கூடிய தேசிய அபாயகர ஆவுடதங்கள் கட்டுப்பாட்டு சபையின் உடனடி அழைப்பை எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் அவர்கள் அழைக்கக்கூடிய அழைத்து உதவியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலைமை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் இம்ரான் விசேடமாக நான் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட வேண்டும் பலரும் அறியாத ஒரு விடயம் இலங்கையிலே போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்தலும் புனர்வாழ்வளித்தலும் என்ற ஒரு சட்டம் காணப்படுகிறது எனவே சட்ட ரீதியாகவே இந்த போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படல் வேண்டும் புனர்வாழ்வு அளிக்கப்படல் வேண்டும் என்பதை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நாடாக இலங்கை காணப்படுகிறது எனவே இந்த சட்டத்தின் கீழ் இரண்டு முறைகளிலே போதைப் பொருளுக்கு அடிமையான ஒரு நபரை நாங்கள் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கலாம் ஒன்று முதலாவதாக அவரின் விருப்பத்தின் பேரில் நாங்கள
ஆசை அவருக்கு உருவாகும் பொழுதோ அவருக்கு உதவி செய்வதற்காக அரசாங்கம் காத்து கொண்டிருக்கிறது எனவே அவ்வாறாக சுய விருப்பத்தின் பேரில் அவரை சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கலாம் இரண்டாவதாக விருப்பம் இல்லாத நிலைமையில் அவரை சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கக்கூடிய முறையும் காணப்படுகிறது விருப்பம் இல்லாத முறையில் ஒரு நபரை சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அது நீதிமன்றத்தினூடாக செய்யப்பட வேண்டிய அவசியம் காணப்படுகிறது எனவே அதுக்கான ஒரு முறை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சட்டத்திலே அந்த குறிப்பிட்ட நபரின் குடும்பத்தார் அருகில் இருக்கக்கூடிய போலீஸ் நிலையத்திலே சென்று அவரது இந்த போதைப் பொருள் பயன்பாடு சம்பந்தமான ஒரு முறைப்பாட்டை மேற்கொள்ள வேண்டும் அந்த முறைப்பாட்டின் ஊடாக அந்த போலீஸ் நிலைய அதிகாரிகள் போலீஸ் அதிகாரிகள் அந்த பிரிவுக்குரிய அந்த பிரதேசத்துக்குரிய நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு பி ரிப்போர்ட் என்று சொல்வார்கள் அதை சப்மிட் பண்ணி அந்த நீதிமன்றத்தின் ஆணையை எடுத்து அந்த குறித்த நபரை ஒரு ஜேஎம்ஓ ஜுடிஷியல் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் சட்ட வைத்திய அதிகாரிக்கு முன்னிலைப்படுத்துவார்கள் அந்த முன்னிலைப்படுத்தி அந்த சட்ட வைத்திய அதிகாரியின் ரிப்போர்ட் அவரது அந்த செக் ரிப்போர்ட் போதைப் பொருள் பயன்படுத்தக்கூடியவர் என்று வரும் என்று சொன்னால் அதன் பின்னர் அந்த நீதிமன்ற ஆணையை எடுத்து அவரை புனர்வாழ்வுக்கு சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் காணப்படுகிறது இதற்கு மேலதிகமாக இலங்கையில் காணப்படக்கூடிய கிட்டத்தட்ட பத்து சிறைச்சாலைகளில் என்று எங்களது தேசிய அவாய ராவுடங்கள் கட்டுப்பாட்டு சபையின் அதிகாரிகள் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சிகிச்சைக்காக இதற்கு மேலதிகமாக ஒவ்வொரு மாவட்ட செயலகத்திலும் ஒவ்வொரு அதிகாரி இணைப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அதிலும் விஷயமாக வெளிக்கல உத்தியோகத்தர் இருக்கிறார்கள் வெளிக்கல உத்தியோகத்தர்களை போன்றே கல்வி மற்றும் தகவல் அதி உத்தியோகத்தர்களும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சில மாவட்டங்களில் இல்லாமல் இருந்தாலும் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் பல மாவட்டங்களிலே ஒரு சில மாவட்டங்கள் தவிர்ந்த இனிய சகல மாவட்டங்களிலும் ஏதோ ஒரு வகையிலே உத்தியோகத்தர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்களது உதவியை முதலில் ஆரம்பத்திலே தனக்கு மிக அருகாமையில் இருக்கக்கூடியவர்களது உதவி அதற்கு பின்னால் அது சா கைகூடாத வகையில் அது சாத்தியப்படாத வகையில் அதை விடவும் தூரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களது உதவியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அவர்கள் மூலமாக அந்த சிகிச்சையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இந்த போதைப் பொருள் பயன்பாட்டாளர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும் காணப்படுகிறது அதே போன்று நான் மிக முக்கியமாக ஒரு விடயத்தை சொல்ல வேண்டும் அந்த குடும்பத்தினரது அந்த பயன்படுத்தக்கூடியவரது விவரங்களை தரவுகளை நாங்கள் ரகசியமாக வைத்திருப்போம் என்பது உறுதியாக சொல்ல வேண்டிய விடயம் அவர்களது தரவுகள் எந்த காரணம் என்ன காரணம் கொண்டும் வெளிப்படுத்தப்பட மாட்டாது எங்கும் பப்ளிக் பண்ணப்பட மாட்டாது இதையும் கட்டாயமாக அந்த குடும்பத்தினர் மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் சமூக வடு என்று சொல்லக்கூடிய விடயம் என்று எங்கள் ப சமூகத்திடத்தை மிக அதிகமாக காணப்படுகிறது இந்த போதைப் பொருள் சம்பந்தமாக எங்களது வீட்டிலே ஒரு கவருக்கு காய்ச்சல் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஒரு நோய் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை சொல்வதற்கு நாங்கள் யாரும் வெக்கப்படுவதில்லை மாறாக எங்களது வீட்டிலே ஒரு போதைப் பொருள் பயன்படுத்த ஆரம்பித்திருக்கிறார் என்று சொல்வதற்கு வெக்கப்படுகிறோம் இந்த வெக்கம் இந்த சமூக வடுவானது அவர்களை தொடர்ந்தும் அந்த போதைப் பொருள் பயன்பாட்டிலே நீடிப்பதற்கான ஒரு மிக முக்கிய காரணியாக இருக்கிறது எனவே நிச்சயமாக அந்த வடு நீக்கப்பட்டு அதற்கு சிறந்த சிகிச்சை இருக்கிறது என்ற என்பதை அறிந்து கொண்டு அந்த நபர்களை சிகிச்சைக்காக ஆரம்ப கட்டத்திலே கண்டுபிடித்து முன்னிலைப்படுத்துவோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அவர்களை திருத்தி அவர்களை நூற்றுக்கு நூறு வீதம் திருத்த திருத்தி ஒரு சிறந்த பிரஜையாக இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கு இந்த நாட்டின் அபிவிருத்திக்கு உதவி செய்யக்கூடிய உதவி நாடியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த ஒரு நபராக அவரை மாற்றக்கூடிய சகல சந்தர்ப்பங்களும் காணப்படுகிறது நிச்சயமாக நல்ல ஒரு கருத்து மிக ஆழமான ஒரு கருத்து எனவே போதைப் பொருள் பாவனையாளர்கள் தங்களுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த நோய் தொடர்பாக நாங்கள் விழிப்புடனும் அச்சத்துடனும் வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதற்கான ஆலோசனை நீங்கள் தயக்கம் காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதற்கான ஆலோசனையாளர்கள் என்றும் உங்கள் பிரதேசங்களில் காத்திருக்கின்றார்கள் உங்களுடைய நோய்க்கு எவ்வாறு நாங்கள் வைத்திரை நாடுகிறோமோ அதே போன்றும் இதையும் நாடி தங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்வது மிக முக்கியமான செயற்பாடாக இருக்கிறது அதில் நீங்கள் மீண்டு கொள்ள முடியும் அடுத்து இறுதியாக ஒரு கல்வியினை நாங்கள் கேப்சோ நிறுவனத்தினுடைய பணிப்பாளர் அவர்களிடத்திலே விடப்போகிறோம் அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீன் இது நீண்ட காலம் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு அம்சம் அல்ல அது ஒரு சில காலத்தில் நாங்கள் நினைக்கின்றோம் இரண்டு மாதம் மூன்று மாதம் அல்லது ஆறு மாதம் அல்லது இந்த வருடம் கடக்கிற போது அது நிலைமைக்கு திரும்பும் எனவே இந்த வளமைக்கு திரும்பிய பின் கெப்சோ நிறுவனத்தினுடைய கெப்சோவினுடைய எதிர்கால செயற்பாடுகள் எவ்வாறு அமையும் இதில் வந்து நாங்கள் நிறைய விடயங்கள் சிந்திக்க தேவைப்பட்டிருக்கிறது முக்கியமாக வந்து இந்த கொரோனா வந்து உலகளாவிய ரீதியில் மனிதர்களுடைய வாழ்வியலில் ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கின்றது நிறைய விடயங்களை சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு தேவை ஒன்று இருக்கின்றது இப்பொழுதுக்கு நாங்கள் ஒரு நல்ல நிலைக்கு நாங்கள் எங்களை தயார் பண்ணி கொண்டிருக்கின்ற அதே சந்தர்ப்பத்தில் வந்து இதனுடைய போக்கு எங்களுக்கு இன்னும் சரியாக அனுமானிக்கக்கூடியதாக இல்லாத போதிலும் நாங்கள் எதிர்காலத்தில் வந்து எங்களுக்கு ஒரு சிறந்த
இன்றைக்கு மனிதனுடைய வாழ்வியலில் பல மாற்றங்கள் பல விடயங்களில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது உதாரணமாக இன்று ஏற்கனவே காயத்த மாதிரி வந்து போதை பொ பாவனை சம்பந்தமான விடயங்கள் அதே போன்று குடும்பம் சம்பந்தமாக பெண்கள் சம்பந்தமான விடயங்கள் அதே போன்று வாழ்வாதார பிரச்சனைகள் சம்பந்தமான விடயங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்ப வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு இவ்வாறு பல விடயங்கள் நாங்கள் இன்றைக்கு சிந்திக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எங்களுடைய திட்டமிடல்கள் மிக அவசியம் எதிர்காலங்கள் நாங்கள் முக்கியமாக நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் இந்த நாடு குறிப்பாக இந்த அரசாங்கம் ஒரு சிறந்த முன்மொழிவை அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக கையாளும் என்று அந்த விடயங்களுக்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் அதே நேரம் எங்களுடைய ஒவ்வொரு அரசாங்க திட்டங்கள் ஒவ்வொரு அரசாங்கத்தில் வைக்கின்ற திட்டங்கள் குறிப்பாக எங்களுடைய பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற அரச நிறுவனங்களுடன் இணைந்து நாங்கள் என்ன விடயங்கள் எங்களுடைய பிரதேசத்துக்கு பொருத்தமாக இருக்கணுமோ அந்த விடயங்களை நாங்கள் கைவாழ்வது மிக மிக அவசியம் அதன் அடிப்படையில் தற்பொழுது எங்களுடைய நிறுவனம் முக்கியமாக வந்து பொருளாதாரத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற வியாபாரிகள் சரி அதே போன்று சாதாரண மக்கள் சரி அவர்களுடைய வாழ் வாழ்வியல் சம்பந்தமாக நாங்கள் சிந்தித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதே போன்று முக்கியமாக இந்த குடும்பத்திலே தனிமைப்பட்டிருக்கின்ற உதவிக்கரம் தேவைப்படுவதற்கு சம்பந்தமாக அவர்களுடைய வாழ்வியலும் நாங்கள் எந்த வகையான மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் சம்பந்தமாக நாங்கள் யோசித்து கொண்டிருக்கின்றோம் எதிர்காலத்தில் வந்து இந்த பிரச்சனைகள் நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு சமூக அமைப்பாக நாங்கள் தீர்ப்பதற்கு முடிய வேண்டும் என்பது நாங்கள் உறுதியாக இருக்கின்றோம் எங்களுடைய இறுதி ஒரு கல்வி பல நிறுவனங்கள் பொதிகள் வழங்குவதிலும் அதே போன்று மக்களை அந்த மீட்சி பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதிலும் ஆர்வம் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது எதிர்கால இலக்கு பற்றி இதுவரைக்கும் சிந்திப்பதற்கான இந்த ஒரு ஐயம் ஏற்பாடுகளும் இல்லை ஆனால் கெப்சோ நிறுவனம் ஒரு பாதை ஒரு நிகழ்ச்சி திட்ட அடிப்படையிலே சென்று கொண்டிருக்கிறது மக்களை மீட்டெடுக்கிற போது அதிலிருந்து நாங்கள் எவ்வாறு அவர்களுக்கு அந்த உதவிகளை வழங்க வேண்டும் என்பதில் ஒரு விதமான அக்கறை செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் அதே போன்று இன்றைய நிகழ்ச்சியிலும் கெப்சோ நிறுவனத்தின் அழைத்து வந்த அதிதிகள் வளவாளர்கள் மிகச்சிறந்த ஒரு வளவாளர்கள் என்ன கருதுகிறோம் காரணம் போதைப் பொருள் ஊடாக சர்வதேசமே என்று பயந்து நடுங்கிக் கொண்டிருக்கிற இலங்கையிலும் அண்மையில் நீங்கள் தொலைக்காட்சியினூடாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் போதைப் பொருள்களை விற்கக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு பழைய சமூக இடைவெளிகளை பேண முடியாத மிக ஒரு மிக நீண்ட ஒரு வரிசை காணப்படுகிறது எனவே அவர்களுக்கு இந்த இவ்வாறான செயற்பாடுகளை நாங்கள் எத்தி வைக்காத போது அது மிக நீண்ட ஒரு பிரச்சனைகளை இலங்கையை கொண்டு தள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் இருக்கிறது எனவே இவ்வாறான நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் வடிவமைத்ததுக்காக எங்களுடைய நிறுவனம் சார்பிலும் உங்களுக்கு நாங்கள் எமது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களை நன்றிக்கொள்கின்றோம் <laughs> இன்றும் கூட அரசாங்கம் சுய தனிமை மன்னிக்கவும் இந்த லாக்டவுனுக்கு நாங்கள் உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றோம் அதுக்கு ஊரடங்கு சட்டத்துக்கு நாங்கள் உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றோம் முக்கியம் காரணம் வந்து நாங்கள் வெளியில் சென்று இன்னும் இந்த விடயங்களை பெரிதாக நாங்கள் ஆக்கக்கூடாது என்பதற்காக ஆகவே நாங்கள் இதோடு எங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு சந்தர்ப்பம் குடும்பத்துடன் இருந்து எங்களுடைய பெண்ணாலை கொண்டாடுவதற்கு அந்த வகையிலே நாங்கள் இந்த நாட்டினுடைய சட்டத்தை மதித்து அனைவரும் எங்களுடைய குடும்ப மாட்டத்திலிருந்து இந்த பெருநாளை கொண்டாட வேண்டும் என்று என்று கேட்டுக்கொண்டு நேர்கள் அனைவருக்கும் இந்த நோம்பு பெண்ணால் வாழ்த்துக்களையும் நாங்கள் தெரிவித்து விடைபெறுகின்றோம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட கேப்சோ நிறுவனத்தினுடைய பணிப்பாளர் மிகச்சிறந்த திட்டமிடலை வடிவமைத்து எங்களுக்கு நிகழ்ச்சியினூடாக ஒரு பூர்ணப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியாக வழங்கியிருந்த பணிப்பாளர் சோதரி காமில் இம்ராட் அவர்களுக்கு எமது நிகழ்ச்சி நிறுவனம் சார்பாக நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதேபோன்று போதைப் பொருள் கல்வி மற்றும் தகவல் சிரேஷ்ட உத்தியோகத்தர் அதேபோன்று மிகச்சிறந்த ஆளுமைகளை அந்த வளவாளராக காணப்படுகின்ற எம் எம்ஜிபிஎம் ரஷாட் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதே போன்று இன்றைய நிகழ்வுக்கு வருகை தந்து பெண்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அவர்கள் இவ்வா இதிலிருந்து எவ்வாறு மீண்டு கொள்ள முடியும் இந்த கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தாண்டுகிற போது எவ்வாறு அவர்களுடைய உள்ளங்களை அல்லது இப்போது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய செயற்பாடுகளை எவ்வாறு அவர்கள் செய்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சனைகளுக்கு என்ன தீர்வு தொடர்பான எங்களோடு வழங்கியிருந்த மகளிர் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் ஜொனிதா அவர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு வழங்கி தந்த சகோதரருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம்
கல்வி கலை கலாசாரம் பொருளாதாரம் அரசியல் மற்றும் சமகால நிகழ்வுகளையும் அலசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி சாகரம் சாகரம் கிழக்கிலங்கையில் முதன்முறையாக சர்வதேச தரத்தில் ஓர் மருத்துவமனை அகமது அலி ஹாஸ்பிட்டல் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவசர சிகிச்சை பிரிவு நவீன மகப்பேறு மருத்துவ பிரிவு டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரே மொமோகிராபி போர் டி அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேனிங் அதே நவீன ஆபரேஷன் தியேட்டர் எலும்பு முறிவு சிகிச்சை மற்றும் இஎன்டி பிரிவுகள் டிஜிட்டல் சேனலிங் ஏர் கண்டிஷன் வார்ட்ஸ் அம்பியூலன்ஸ் சர்வை மற்றும் தாராள வாகன தரிப்பிட வசதியுடன் அகமது அலி ஹாஸ்பிட்டல் பிரதான வீதி கல்முனை மின்சார கட்டணத்தால் அவதிப்படுபவரா நீங்கள் கவலையை விடுங்கள் மிக குறைந்த கட்டணத்தில் சோலப்பவ சிஸ்டம் ஒன்றை கொள்வனவு செய்திடுங்கள் இருபத்தைந்து வருட உத்தரவாதம் அதிநவீன தொழில்நுட்பம் திருப்திகரமான சேவைகள் மூன்று அல்லது ஐந்து வருடங்களில் உங்கள் முதலீட்டினை திருப்பி பெற்றுக் கொள்ளும் வாய்ப்பு இலங்கை மின்வலு மற்றும் மீள் புத்தாக்க சக்தி அமைச்சினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது கொள்வனவிற்கு நாடுங்கள் நெட்வெஸ் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் இலக்கு நூற்றி இருபத்தி ஏழு பிரதான வீதி கல்முனை தொடர்புகளுக்கு சைபர் கிழக்கிலங்கையில் சாய்ந்த மருது மண்ணில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக வெளிநாட்டு பொருட்கள் வெளிநாட்டு உணவு வகைகள் இனிப்பு பண்டங்கள் மின் சாதன பொருட்கள் வீட்டுக்கு தேவையான அனைத்து அத்தியாவசிய பொருட்களின் முன்னத களஞ்சியம் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற நேரடி இறக்குமதி நிறுவனமான சிட்டியில் உங்கள் உள்ளமும் இல்லமும் மகிழ கொள்வனவு செய்து செல்ல தரமும் உத்தரவாதமும் மிக்க அத்தனை பொருட்களையும் முறை கூறையின் கீழ் பெற்றுக் கொள்ள நீங்களும் நாடுங்கள் கமரூன் பாடசாலை அருகாமையில் இலக்கம் ஒன்று பிரதான வீதி சாய்ந்த மருது மூன்று தொலைபேசி தொடர்புகளுக்கு சைபர் எழுநூற்று எழுபத்தேழு நாற்பத்தாறு எண்பத்தி நான்கு ஐம்பத்து நான்கு உலகை படம் பிடித்த உள்ளங்கையில் தரம் தாருசபா டிவி தாருசபா பேஸ்புக் பேஜ் தாருசபா இன்ஸ்டாகிராம் தாருசபா ட்விட்டர் பேஜ் தாருசபா யூடியூப் சேனல் விருகம் விறுவிறுப்பு டிஜிட்டல் வடிவங்களில் தாருசபா டிவி கல்வி கலை கலாசாரம் பொருளாதாரம் அரசியல் மற்றும் சமகால நிகழ்வுகளையும் அலசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி சாகரம் 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 